，让他跑，下次一定抓到。干嘛？你这两天看新闻了吗？你听说咱们江陵哈、啊、出了一个杀人如麻的国际狗，真的吗？是吗？真是世法艰难呐、啊！<笑>哎呦，快点跑！快点跑！小兔崽子，全部都给我听好了！这里已经被天冲集团规划了，所有的人远不该滚蛋！小贼，你他妈耳聋了吗？不怕，你先进屋。你们吓到了我的女儿，砸坏了我的桌子，立刻赔礼道歉。你这破桌子，这几个钱？一个亿，一个亿，还要一个亿？<笑>把这里给我夷为平地，包括他。今后啊，逢年过节，我烧一个亿给你。你好好说话，我也许可以饶你。真不怕死啊！把他，把那个小矮子给我卖了！兄弟们，上！老子干死你！啊啊啊啊啊啊、你不要乱来啊！我们是合法之家，还有我们老大是昊天灭亡座下第一人，你们能不能不要自取其辱？我跟宁春说过，养老院不拆。什么土鳖杂碎，竟敢直呼宁王大名！我们老大来了，你死定了！土鳖就是个死定户，二十万，他不大无拆，还他妈打人，匹夫无能，只会蛮力啊！小子，你很能打是吧？但是你惹错了人，立刻给我的人跪下道歉。他们先动手的，我正当防卫，也要道歉。原来是我们人不对呀、啊。当然，真不好意思，对不住啊！你这样，你呢，跪下，求他们给你道歉。几年不见，没想到宁城的重置我这么狂啊！小兔崽子，你是真不知道这天罡。看着没？这个工厂价值一千个亿，隶属天穹集团。天穹集团那是宁王的，而我。就是本次工程的监督，只要保证工程完善，别说我强压你，就算我把你们一个个的填土造坟，亦是在那弹指间。当真？你可以试试，这十年戎马杀你，就跟杀鸡一样。既然如此的话，那我应该怎么做才能挽回现在的局面呢？还以为你这个小兔崽子骨头有多硬呢？想让我饶你也不是不可以。一。跪下，给所有人舔血；二，自断四肢；三，从老子胯下钻过去。可以，同意了，同意了。本嫂啊，孺子可教。卑贱狗货对于你来说，也是一种奢望。你说的对，就怕有人不同意。你等我打来电话。你好。喂，三分钟，就过来见我。遵命，我马上滚到。爸，是谁的电话呀、啊？出大事了！昊君的大主子苏家的掌门人，快马上过去车。是，走。这江陵昊君一带，唯宁王独尊，我们五爷代理，这是圣龙明谷。你得请出大神。老子今儿把话给你撂这儿，今天谁来都不好使啊！就是天王老子来了，他也得在这儿给我眯着。拭目以待。
，凌晨半夜三更半夜，这这么这么回家天没着地，怎么给这个农民工下跪啊？混账东西，杀了一个狗眼！叶王，这……啊，三叔公，发现你的人？啊，不，三叔公因误会了，他不过是我的一条牙犬而已。那刚才的事情，你们商量着来？算了算了，三叔公，我错了，爸爸，我给您客座，客座。混账东西啊！三叔公有你配将的吗？客座。到底怎么回事？令、啊、王饶命了，令王！这一切都是令王干的，我他忘了错回来，还让他下跪才行。还还还还有，让他自动自知，从他胯下钻过去。对，我同意了，凌晨。我。啊，来人！把他给我拉出去！出来！哎哎哎哎！我这见不得血。你打人过去！我打不坏。我没打人过去。老婆，三年了，樱花岛树就要建成，到时候这里所有的樱花都将为你绽放。苏怀，刘总对你的考验已经结束了，恭喜，失败了。这是离婚协议，签了它，从此你跟刘总一别两宽。秦助理，你说什么我听不懂。那就长话短说吧，三年前。刘总出了车祸，重伤昏迷，但他没有死。什么？那那场葬礼都是假的，都是柳家演给你看的，只为让你死心。刘总和刘老爷子以三年为誓，刘总以为他的离开能够激发你的斗志，重塑你的人生。他想带你光明正大的踏入柳家，可是没想到你呀、啊，从此一蹶不振，混得连条狗都不如啊！所以他真没死。收起你那廉价的深情吧！啊，刘总想要的不是这个。刘总想要的是你能像个男人一样，哪怕你是个月入五千的白领，也够让人刮目相看的。他骗了我那么久，总该给我个理由吧？理由？你凭什么？多年前他为了跟你在一起，不惜与家族决裂，而你呢？你拿什么回报他？除了一无是处，还是一无是处。睁大你的狗眼看看，在你身后的是价值一千亿的樱花岛树。这可都是刘总筹建，他现在已经站在了万人之巅，而你小小的燕雀，安能与鸿鹄相提并论呢？你们已经不是一个世界的人了，对我签字吧。这么多年的感情，竟然用骗局画上句号。离婚可以，但我需要一个解释。解释？好啊，那就让刘总过来看看。看看你这副穷酸落魄的样子，这会作何感想？一样自取其辱。我和他的距离不是你们用肉眼能看见的、嗯。现在立刻让他来见我！你这个臭农民工，你有什么资格？柳宣飞不出现，这份协议我是不会签的。三年了，你除了那一无是处的自负，你还剩什么？苏怀，面也见了。这份离婚协议你该签了吧？所以那场葬礼是假的，刘香飞，你知道吗？这三年我一直活在愧疚中，后悔的守在我们相识的地方。我后悔我那晚不应该离开你，你知道吗？灵儿每天晚上做噩梦都喊着妈妈快回来。苏怀，当年的事情我有苦衷，我知道那件事情对你打击很大，但你就当是做了一场梦吧。现在梦醒了，我们两个都该继续往前开。苦衷。你的苦衷就是把我们父女推开，然后消失不见，是吗？刘小飞，你有苦衷，你可以跟我说啊！我苏怀有能力为你。够了，你有什么能力？我想要的，你什么都给不了，我指望不上你一点。所以我在你眼中竟是这般没用，那我为你准备的礼物也是没用的。礼物？这堆破铜烂铁，还有那个破房子，就是你给刘总准备的礼物吗？苏怀，我已经不是二十岁的小姑娘了。你对我的深情告白，就像你这身衣服一样廉价。所以你是觉得我穷才要和我离婚的吗？这份协议你到底签不签？如果这是你想的，签。小飞，灵儿真的需要一个妈妈。我知道你喜欢樱花，你可以再等三天。三天之后，这里两千亩的樱花都将为你绽放，届时你就可以知道我的真实身份。真实身份。
<笑>你不会是想说你是浩京第一家族苏家的三少爷吧？不不，应该说是被赶出家门的不孝子孙。苏瑞元，三叔，别来无恙了。当初你干下畜生不如的勾当，老爷子心软放过了。没想到你贼心不改，来到江陵，竟然又调戏起了柳家大小姐。苏怀，我都知道了，你就别在这里自取其辱了。贝儿，我之前跟你说过。这个废物如果知道你乘龙而上，当上第一女总裁，他是绝不会善罢甘休的。你也看到了，他现在如此纠缠，就是不想让你甩了他。毕竟在豪门吃软饭和在工地搬砖相比，谁都选择前者。我知道了，你这般纠缠，就是想要离婚补偿费是吧？我给你。在你眼里，我就是这么下作。来之前，老爷子已经跟我说过了，让我跟柳家多亲近一点。而且柳家老爷子也答应过，等你们离婚以后，就把他许配给我。所以你跟我离婚，就是因为他。所以你怎么想的？五年前我不顾家人反对，义无反顾的跟你结婚。可现实呢？现实就是你什么都给不了我。我还记得那年，你说你想吃北城的烤鸭，我冒雨骑了三十多公里，我给你买了。你说你胃痛，我背着你跑了七家医院，借了九个。苏苏怀。这些都不是我想要的。你这般纠缠，就是想要钱是吧？我再给你加五百万，行吗？所以我们五年的感情，只能用钱来衡量了吗？我们第一次约会的时候，我还记得你说，人有钱就会变坏，所以我舍弃了一切虚荣。你除了苏家气少以外，还有其他身份？我的身份，吴佩文。嗯，陆怀，我不想再听你这些天方夜谭了。这样吧。两千万，你现在立刻把协议签了，这块玉佩还你。当时你送我的时候，你跟我说这是你的传家宝，浩瀚地灵舍，绝世无双。但是苏怀，这不过就是一块破石。你确定？确定。菲儿，我有一块帝王玉，明天的林家盛宴上会送给你，到时候权贵云集，你一定会闪烁全场，成为名家捧手。苏怀，你看懂了吧？这个就是我们的差距。差距。你不会真的以为柳家问鼎四大家族？当然不是。柳家走到现在，成为江陵四大家族之一，除了菲儿的才干，还有我的加持。哦，等等，你不会是想说，菲儿得到的一切都是你给的？没错，柳家的荣华都是我给的。至于你，只是一个鼠辈。苏怀，你疯了！你居然对苏公子无礼！你以为你是谁啊？你是富甲一方的宁王？还是绝世无双的战神李立福，就他们两个，给我提鞋都不配。苏怀，你别做梦了，你现实一点好不好？不准你们欺负我爸爸。灵儿，我是妈妈，等着他让你受苦了。妈妈已经为你找了全世界最好的医生，你和妈妈走吧。可是爸爸和二刘，灵儿不想离开。苏怀。你但凡还有一点良心，你就知道，灵儿跟着你，他只会受苦，只会成为同学的笑柄。刘小飞，你太自以为是了。灵儿需要的是陪伴，而你从未给过他。苏怀，论白日做梦，你当属第一呀，自己什么实力你不清楚吗？废物，苏柳两家联姻，到时候你女儿管我叫爸，菲儿也是我的女，而且我会让菲儿知道什么才是真正的。狗是用来看家的，若想当主人，下场只有一个，就是死。苏怀，你放手！菲儿，这废物真是不可理喻。我刚才说让他把孩子还给咱们，结果他……苏怀，真是太让我失望了。你除了无能狂怒，你还能做些什么？我无奈，你们不可估量。你给我等着，早晚我会把灵儿带走的。灵儿。你放心，妈妈很快就把你接回家。三叔公，方才那个人真是柳贤飞吗？他们竟敢！罢了，通知江城所有人，明天江城四大家族封禅大典，我会亲自参加。遵命。柳家晋升四大家族，全凭您一句话。若是柳贤飞知道明日封禅是您的话，哎。啊，对了，三叔公，您父亲现在正在等您回消息，他迫切希望您回归。现在苏家后继无人，苏家和我早无关系。明白了，那由您亲自监督，斥资一千亿打造的樱花工程，还要继续送给柳家吗？我看他们就是一群白眼狼。当年四海内乱。
，我带领天神殿众人镇压，重伤陨落于此，是柳宣飞不顾一切救下了我，而这些本来就是他的。明天过后，我跟他两清。哎，这些年你为了补偿柳宣飞，暗中知足柳家，他们才有今天的成就啊。如果没有您的庇护，柳家那些酒囊饭袋，给他们再弄也是枉用。等下，等下，我是天神殿第一神捕，搜索重犯，请求抓捕。暂时不要轻举妄动。好，这次我不会再让你跑。恭喜你重获自由，我订了游轮餐厅，咱们一起去吧。苏总，我们只是生意伙伴，是我冒昧了。你知道的，我是为了你好。啊，对了，明天的盛宴将决定你在柳家的经济地位。不过你放心，主持明天盛宴的宁王和我父亲是舅舅，到时候会介绍给你。有了宁王和苏家的帮助，你们柳家的大典上一定会名门昌盛的。到时候你也会站在事与愿违。苏总所言极是，明日的事可不能有任何闪失。你已经离开那个废物，那要祝你一马平川，青云直上。可是柳家到现在为止还没有收到邀请函，这点小事儿交给我。苏华呀、啊，苏华，你要是有苏瑞渊一半的能力，我们两个也不会到今天。你怎么就这么不甘呢？喂，贝尔，你已经和那个废物离婚了吗？是的，很好。没有了这个累赘，我们才能有把握夺回柳家经营权。明天的大典，事关我们一家人的未来，不容有失。如果你让柳家坐上江陵新的四大家族之列，老爷子就会让你成为真正的画事人。灵儿，你妈和我才有机会重回家族。你放心吧，我不会让你们失望的。很好，灵儿，你就快跟妈妈回家了。三少爷，我爸正在安顿灵儿，过半小时后到。刘总，这狗皮膏药居然跟到这儿来了，真是厚颜无耻啊！我跟他已经彻底结束。您觉着你跟他结束了？可某人不这么想啊！垃圾，你到这儿来干什么？我们刘总已经跟你结束了，你能不能别像个赖把狗似的赖着不走啊？难道你真想你们之间的感情被抹上一层臭抹布一样，你才罢休吗？我们之间还有感情？也对呀、啊，像你这样的垃圾，满眼都是污秽。你除了用孩子留住我们刘总之外，你还会干什么？说吧，你们两个怎么混进来的？谁说我混进来的？此等大业，非身价十亿不得入内。你这样的农民工，你有什么资格？苏怀，这里不该是你来的地方。趁着我还没有把安保人员叫来轰你走，你赶紧出去！我光明正大来此，谁敢轰我？光明正大，废物，你还真是恬不知耻！要不是这人山人海，安保分神，就凭你也配在这儿呢？<笑>他这种人我可了解透了，乞丐呀，哪里人多你就出现。你告诉我，你想要什么，我都可以施舍。我要的，你给不起。苏环，你究竟想要干嘛？今日对我和柳家都十分重要，我答应给你的一分都不会少，你赶紧离开。柳小姐真是阔气啊！可惜你不知，你所拥有的一切都是我给的，只是我不屑索回。你非要这么执拗吗？哎呀，还没看出来，他就是贪得无厌，想要更多。给你脸不要脸！保安，等等，苏怀，你实话实说，你究竟怎样才能善罢甘休？你怎么才能把孩子给我？我看不肯罢休的人是你，柳小姐。不要试图惹怒一个曾经深爱过你的男人。要知道，你们柳家能有今天，全仗着他。这位小姐说的可真对。如果不是当初我离开他，我也不会成为今天的自己。我们家本来就是一个普普通通的家庭，无人问津。突然登顶高峰，就连浩金明家也对其另眼相待。你就不想想，因为什么吗？当然，还不是因为我。贝尔，别太单纯。小人的话不足挂齿。苏怀，事到如今。我就不得不拆穿你的五年了。今天柳家名门风扇，你偏偏在这个时候出现，莫非是要让柳家坠入深渊吗？你真是这样想的？真这么？吴总，他就是借你的仁慈来为自己的卑鄙做资格罢了。他这样天生卑贱。
，要不然怎么会被镐京的苏家贬为弃子？哦，说到这儿，我不得不提一句，你们知道苏桓为什么被改成苏家？想当初，苏家一门十九叫天下无数，可偏偏到了这一步，造化弄人，弄出来一个臭死不复生的废物。你们猜猜，这个废物是谁呀、啊？就是我们苏家三少爷。苏怀你呀、啊，废物，你还不快死！一群鼠畜，就无知无，张大，你们的狗眼看清楚，站在你们的面前，乃是举世无双、大楚共主的人。你他妈敢打我！打你都是轻的，信不信我剥了你的舌头？你这废物啊！你还蛮有本事的，这么快就换了个家里。姑娘，我看你单纯，不跟你一般技巧。不过我奉劝，小人无耻，别到时候女人骗钱骗色，哭都找不到你。有眼无珠，你不懂你面前的这个人乃是尔等奉若神的存在。他要是神，我他妈就是玉皇大帝。你知道我是谁吗？不管你是谁，和他相比，我都如蝼蚁。够了。苏怀，你们赶紧离开这里，不然等会儿我就让安保人员哄你们出去了。刘总，跟他们废话什么？保安，把他们轰出去！嗯谁这么不长眼？连苏家的少爷都敢惹！原来是雪儿爷啊，见笑了。这两个人公然侮辱我未婚妻，我跟他们理论，他们还打我，<笑>真是不可理喻啊！兄弟，哪条道上混的？二爷，此人名叫苏怀，一个臭搬砖的。这大宴上有他的名字吗？混进来的呗，像今天的林天盛宴来的不是全部呀，混进一个阿猫阿狗，实在是令人难以发现呢。原来是这样，你偷偷混进来就在那卧着，竟然敢抬手打我们苏少爷，你知不知道这大宴上面我们最重要的宾客就是苏公子？苏少爷，您别生气，像他妈他这种贱货，就得用咱们的老办法。为什么？苏公子赔不是，把地都舔干净，否则我叫人过来杀鱼。苏怀他是我前夫，他确实无知无畏，不应高抬贵手，原谅了他。苏怀，还不赶紧给二爷道歉？道歉？我怕他酒足难担。是哪里来的毒药？居然这么快！敢不给二爷面子的人，江陵可还没出生呢。你听见了吗？他居然是柳宣飞的前夫。不过刘总倾国倾城，新晋的百亿总裁，怎么会有这种蠢蛋老公啊？真是长了八辈子血！你他妈脑子是不是进屎了？来人，把这个不知死活的狗东西给我拉出去，拖到江里。苏怀，还不道歉？现在这种局面我已经无法控制了。如果你再不道歉的话，我跟你的小女朋友废。刘总已经对你仁至义尽了，你自己找死可怨不得别人了。苏怀。你我的事业早已颠覆，钱权人，你一样没有。当个缩头乌龟，他一辈子不想，偏得伸出头跟我道。<笑>看看，这都是我的人，你怎么赢我呀？你真这么以为啊？<笑>我怎么以为不重要呢？重要的是，你会输得很惨。龟子，你他妈跪还是不跪？生和死，你选哪个？我操你大爷的！你他妈你是给脸不要脸，不知死活！来人，把他屋子剁碎了，拖到江里喂鱼。我看谁敢！小丫头，我今天卖苏公子的面子，不打你。啊，尤其像你这样貌美如花的小姑娘。但是你别逼我破例，<笑>是吗？你动不了我，也万万动不了他。他是谁？<笑>他是镐京斗南伊人，并大楚举国无双，多可笑啊！哦，一个农民工摇身一变成天下第一了，玄幻小说都不敢这么写吧？哎，这小姑娘，你找的演员啊，演技不错、啊。农民工怎么了？你们这些人就知道用金钱衡量一个人的价值，但在我这一个普通的农民工，比你们这些蠢货。
高贵万岁。废话，只能骗骗香姑。姑娘，你不知道他的人性。回去问问你叔婆、啊，当时的发生了。苏家孽子，这个人居然是曾经用弑兄夺嫂、浪尽天良的苏家孽子。他原来就是那个畜生，你真是那个畜生。说不是你信吗？废话，还狡辩。当年。浩经雪月风涛，一个十五岁的少年站在雪堆旁边，横着大哥和二哥的尸体。两位嫂子阴森不正，气不成声。不生，和你离婚是我做过最正确的选择。苏怀，这里有五千万，拿着这张卡，把我的灵儿还给我。从此以后，不要再出现在江流。我一看到你，我就恶心。宁可相信一群疯狗说的话，也不肯信我一个字。刘总已经对你仁至义尽了，你还不快滚呢！五千万，刘大小姐未免出手太阔绰了。这么多钱，哪怕打发给要饭的，也比扔给苏怀那个畜生强啊！弑兄如嫂的禽兽，千刀万剐都被窝，太便宜他了。要走也可以，但是你这个畜生得跪下来把东西都吃干净，然后给苏公子磕头，我才考虑放过你。许二爷，你真以为你有资本压过我？当然了，那我就跟你谈谈我的资本。我徐某盘踞江陵四十年，黑白两道通吃，这一千亿的樱花倒数，就是我和柳家合手完成的。就是宁王来了，也得叫我声老弟。我就想问问你，我的资本够不够压你？远远不够。许二爷，跟他废什么话？赶紧把你手下叫来，带下去。今天大典有很多贵客，一会儿宁王也来，别到时候坏了我的好事。来人，我看你们是吃了雄心 boss 胆了。三少爷是我父亲的座上宾，你们谁敢敢动他一根手指头，我宁家灭其满门。这个姑娘是宁王的人，你跟宁王什么关系？我是宁允，我爸是泰山王宁琛。<笑>宁家大小姐呀，你这宁王是我大哥，他对我有恩，咱俩是一家人。你看这事弄的，他不是是吧？给我个面子，苏公子，这事就过去，行吗？过不过可不是你能断言。三少爷，请您说个话。想要息事宁人也可以啊，你跪下来。我的妈！把他舔干净，我可以考虑息事宁人。疯了吧你这个废物！你让二爷跪下来请酒啊！这个人简直不知死活，居然又要压许二爷一套。他就是仗着宁大小姐撑腰，所以才敢这般乱来。我说你怎么这么猖狂呢？原来是贪上宁家了，畜生！我刚才放你一马，是我看在宁大小姐的面子上，对你既往不咎。你倒他妈骑我头上来！你呀，自己是他妈老几啊？别急，我话还没说完呢。你把他舔干净了，我可以留你半条命。真有意思，这个小畜生要捅破天了。接下来二爷可是要发飙了。这宁大小姐也未必保得住他。你是不是没睡醒啊？知不知道自己在说什么？还有你，跪下来，绕这里爬一圈，然后把你刚才编的故事解释清楚了。苏怀，你闹够了没有？我不知道你是怎么傍上宁家的，但既然有人对你的过去不介意，就应该安分守己。柳小姐，我想你是误会了。这场大宴就是我宁家为了苏三少爷特地设的。别说他让一条狗跪下。就算是杀，不杀。宁宇，你小我不跟你一般见识，但是这样的话要是让宁王听见，小心你我俩家关系破灭，是吗？爸，你刚才都听到了吧？那么，你的意见是什么呢？我爸说了，会立马撤出对于许家的投资，另外会以天穹集团的名义封杀许家。你这是开玩笑呢！一小时内，许家将会在江陵被除名，而你便会是一个废。宁王是我大哥，论辈分，你还得叫我一声二叔呢。二叔刚才做的不对，跟你这个不是。还有你这个废话，苏怀，对不起，王老板。宁家养了你三年，就是让你站着跟我说话的，跪下！是是是是是，大侄女，叔不也是为你好吗？就这孙子，他猪狗不如啊！他，我跟你说，我真的是怕他以后伤害。瞎了眼，哎呦，到现在都不知悔改。宁小姐，许二月没有错，他是对你好，你是不了解这个废物，所以才会被蒙蔽。是是是，大小姐，你辛苦，你辛苦。
。你的意思是我错了？宁小姐，宁小姐，天穹集团也有我苏氏三分之一的股份。我告诉你，今天我在这儿，你动不了旋。一个外姓的养子，也把自己当做苏家的主人了。而真正的主人，现在就站在这里。你说的是他呀？<笑>十年前，他被赶出苏家，他现在就是一条丧家之犬了。谁是主人，谁是狗，马上就会揭晓。你确定要跟我斗？你错，是你没资格跟三少爷斗。是吗？那我倒是要看看你们苏家的三公子到底是什么货色。来人，这里是价值一个亿的东西，我给你两个选择：第一，跪下，求我。可以赏。第二，我让我的手下砸死，怎么样，飞虎？选吗？孙公子未免出手也太阔绰了。如此简单的选择题，傻子都会做，拿钱走人。拿一个亿打发这个废物，我能听话吧？我看别说是跪下了，就是给苏公子当一辈子狗。那苏怀，你不会犹豫吧？废物，我给你的已经够多了。我现在问，谁是主人，谁是狗？苏怀，你的目的达到了，一个亿如你所愿。在你眼中，我就如此不堪吗？一个亿就可以让我低头？你这废物，知道我为什么对你这么大方？我就是想让所有人都知道，我苏公子才是天下第一。砸死一只蝼蚁，我出十个亿买你的命。<笑>我没听错吧？你要能拿出十个亿，我认你主持。他要是能出十个亿啊！我给他当一辈子龟孙<笑>好，那我如你所愿。一分钟内送十亿现金过来。我的时间很宝贵，你这样拖延时间，无非就是博取同情。可惜这里没有同情你的。苏怀，我知道我们离婚的这件事情对你打击很大，但你应该有自知之明。我们两个本来就不是一个世界的人，结局也不会在一起。你与龙斗与虎争，你最后只能死无葬身之地。不愧是我。好，我宣布这场闹剧结束。小二爷，我玩腻了。来人，十亿礼金到，十亿礼金到。主人，十亿现金不分不多。十十亿现金，还是美钞？这可比苏公子阔绰多了呀！那是真钞。这么多钱，你哪里来的？偷来的，抢来的。苏怀，你十亿美金已经到了，你们两个自行狗命吧。啊，废物，敢让我当狗，凭你们做梦啊！来人，把他们都给我抓了。雪儿，你不服输已经算了，现在还得咬主人。你是活腻了吗？吴、嗯、大小姐，你为了一个小白脸就敢断我生路，今天我一定先杀了他，再给牛王谢罪。一切都是为了你好。哎，不错、啊，还不是让把他给我干掉？大哥，这个狗东西，他大闹宴会厅，还对令千金图谋不轨。正要教训他，给咱们大侄女出气呢。狗东西，你说的是他吗？当然，大哥，他是苏家的弃子，犯过不可饶恕的罪过，现在还欺哄大小姐，甚至伤了苏公子。我正要废了他，把他扔江里，已经想多了。许二爷说的没错，这废物公然骚扰我未婚妻，所以我还是劝未贤妻退敬而远之。大哥，你要是觉着我这事办的不妥，我把他们家人一并抓了，严刑伺候。什么？你的意思还要动他的家人？您别怪我，歹徒对付这种滥竽臭虾，就得一脚给他踩在脚底，杜绝后患啊！家里的东西，看来封杀你许家实在是太轻了。大哥，我也是为了宁小姐着想，苏怀这样的败类一定要根除，否则。他一定会祸害娘家的。来人，将许氏家族流放西疆，打断徐二双腿，趁早。什么？大哥，这中间是不是有什么误会？大哥，我跟了您二十年，您不能这么对我呀！宁波，看在您和我父亲是老相识的份上，许家一门可否往后一落
。因为这个废物，咱们闹得这么不愉快，我好没有面子。你算个什么东西，也配和我攀交情？还有你跟了我二十年了，应该知道我的脾气，你可知道他是谁？又可知他在大楚聚合地位？是啊，他曾经是风光无限，但现在他就是个窝囊废。地位认为的不过是三叔公不屑过往舍弃的身份罢了。我怕我说出来，一个一个的丢魂丧胆。苏白他还有第二重身份啊？我知道了，大哥，原来他跟宁小姐早在一起了，是小弟，小弟有眼无珠，没认出来，这咱宁家的女婿，我这就给他赔不是。完了，来呀，把这位许二爷拉出去。大哥，大哥，我错了，大哥别这样，大哥，大哥。苏焕，许二爷好歹是宁王的兄弟，你这么做就不怕他手下的玉胆进上去？现在轮到你了。苏焕，你摊上宁家千金，又有宁王这么一个靠山，你确实有资格站在这。不过你可想好了，你他妈就是个赘婿，跟我斗，我早晚他妈有死。苏焕，徐二爷跪于江陵的贵族，你一定要置他于死地。你这种仗他人威风、逞自己英雄的行为，未免也太自欺欺人了。二爷都说放了你，苏公子也说对你高抬贵手。苏焕。你收手吧，收手！你有什么资格劝他收手？宁王，我柳家作为新的江陵四大家族之一，不管过去还是现在，我都有权利劝苏怀，让他不要一错再错。这不过分吧？宁王，忘了介绍，这是我的未婚妻，柳家是这次大典上的一个人。你个小杂种，你有什么资格代表苏家？刘总，四大家族的名号，有人能给，有人也能拿回去。你这是和我们苏家作对啊！第一个苏家养子，我有什么可怕的？老爷子年迈，苏家的琐事都由我和我父亲掌管。你这一巴掌打的可是我们苏家的，你就不怕苏家日后报复吗？啊、苏家养子，很好。信信，现在都可以废了你。你什么意思？啊？想和苏家作对是不是？告诉你，你打我这两下，我一定分还。站住！我让你走吧。废话，你又想干什么？今天我看在宁王的面子上，我放过你。三天以后，我带我手下过来领诗。我希望你的脾气能跟你的口气一样大。干什么？放开我！愿赌服输，我让他们帮你一把。我说了，十个亿买你的命，我可以给你打个折，先断你三指。畜生！我把苏家饶不饶你？苏怀，苏公子是浩经苏家唯一的继承人，你不能对他动手。你这样，你会惹祸上身的。苏家无人，猪狗称雄。十年前，老爷子王妃便放了一条狗命。现在，苏家由我父亲掌管。你敢动我，我他妈杀了你！我很期待。废物，你啊啊啊啊啊啊啊啊！柳香妃，你不是想知道我今天为什么来这里吗？那我现在就告诉你，你们柳家能有今日，全靠我暗中资助。而我做的这些，只为偿还当年的恩情。现在我宣布，天穹集团旗下价值一千亿的樱花岛树，过继柳香妃名下。从今往后。废物，你有什么资格命令天九？真以为自己是苏家掌门人吗？你说对了，这位正是苏家的掌门人。苏丽渊，你应该不知道，很多年以前，苏家老爷子已经把天穹集团的三分之一的股份转让给三叔公。可惜三叔公不稀罕，爷爷不可能纵容这个畜生的。苏怀，你真是苏家的掌门人吗？现在你能相信？我，菲儿，别跟他胡说。他就是一个厚颜无耻的人渣，真是过早！来人，把他舌头给我割了！走。江宁四大家族见过苏公子，你们可终于来了。李山，给苏公子包扎一下。宁王，您息怒。这苏公子是浩经苏家镇土继承人，您为了这个废物如此羞辱他，实在是有失公道。我叶家为江宁四大家族之一，不服啊！苏怀乃燕楼矣，安内我浩经贵胄，苏公子下棋并论。宁王，你三思啊！若是宁王执意要废了苏公子的话，那就先把我们几个除名了吧。否则，我们江陵四大家族很难向苏老爷子有个交代。横竖都是意思。放肆
，你们几个要拿苏老爷子来压我了？不敢不敢。我们知道宁王，你乃国戚，自然不敢造次。但是还是要提醒您一句，苏瑞渊乃是苏家下一代掌门人，我们不想得罪您，但是更不想得罪苏家。你们还不想保全他是吧？宁王，您息怒。我们的确是要护着苏公子，也要为他主持。叶家勉强可以代表三零四大家族说上句话。苏怀，你这般对待苏公子，实在是不知好歹。我劝你一句，现在乖乖的爬过来，任由苏公子主持，不然我让你身首异处。苏怀，你不是很牛逼吗？今天我就要扯下你的面具，让大家看看你是一条什么烂。现在。四大家族都在，你他妈动我一下试试！今天就是你的忌日，明天就是你的哑巴小丫头的忌日。苏怀，我竟敢如此对苏公子，你，我去死活！苏怀，你是不是疯了？听我。这个苏怀纵使您的赘婿，你也不该让他如此胡作非为。先是让雪儿爷跪下，现在又把苏公子给废了。他这是在挑战我们的底线啊！明王，今天你不能护他了。哼、嗯！哼、嗯！哼！有眼无珠的东西啊！别说是废了他，就算是杀了他，那又如何？你们几个难道真要为了一只狗而出头吗？给我站着活腻了！明王。我们不是这个意思，但是他打伤了苏公子，这个账我们必须要讨回来。哦，你要什么交代？别的不要，至少你这两条胳膊得留下来吧。哎，除了这个，还有别的办法吗？也有，把命留下。好，这赘婿的名号也是宁王给你，哪天宁大小姐玩腻了，把你给打发了，今天就留着两条胳膊。已经是便宜你，你就是个提线木偶。主人把你玩腻了，就把你抛弃了。到那时候，你穷相尽现，别说你那两条胳膊，就算你全家的命你也保不住。我给你们救赎的机会，你们反而要威胁我？不是威胁，这是事实。我懂了，你们是无药可救。让你认个错，怎么就这么难？你当着这么多人的面哗众取宠，我知道你什么意思。你就是想告诉我你有多精明能干，是吧？但是你有没有考虑过灵儿的感受？如果让他知道他的父亲泼皮无赖，他会很绝望的。刘小飞，你们柳家能进这个大门，全凭我一句话。你可知道，韩指间，他们都将与我臣服。就凭你一句话，你别逗我笑啊！你也不撒泡尿，好好照照你自己啊！你以为你钻个狗洞进来，换上一身苏的新衣服，就能跟我们一样吗？在我眼里，你连个小丑都算不上。你非要把所有人都得罪光吗？你能不能想想灵儿？他生下来又聋又哑，已经够可怜的了，你还要让他失去他的父亲吗？这张空白支票给我拿去，不管你添多少，我柳宣飞都给得起。柳宣飞，事到如今。你还是这么牛？是我冥顽不灵，还是你胡搅蛮缠？我不知道你是用什么卑鄙龌龊的手段派上宁家的。是不是当初我们相知相识，也是你精心设计过的？今天是我柳家的大典的日子，如今闹得这样，这就是你给我的礼物吗？好，我现在就告诉你，为什么这樱花岛上种下两千亩樱花。只因为当初你一句“陌上花开，可缓缓归矣”，你骗了我三年，一句解释都没有，然后消失的无影无踪。殊不知这三年来，我每分每秒我都在想着我还能为你做些什么。全且不说我全力资助你柳家，单凭这十里花砖临天盛宴，都是为你而备。可你辱我，恨我，不屑于我，将我如草芥一样的丢掉。至于灵儿，你有见过做母亲的义务吗？你根本就不配拥有他，刘总，不是每个女人都像你那么幸运。我承认，我一直都仰慕苏三少女，但试问，这世间有哪个女子不憧憬她这样的权利？而你，浑然不知。你现在还不相信吗？你的梦太不真实了，你活在当下吧。你
你别再让宁小姐对你这么好，还要勉强为难保你。其实他们都很宽宏大量，只要你道个歉、认个错，他们就会原谅你的。刘总，你也海涵，我们都是看在宁王的面子，所以一忍再忍。虽说红狐不与燕雀争鸣，但是他打伤了苏公子，这个公道是我们是应该要讨回来的。反正我把话撂在这儿了，宁家弃他之时，就是他的忌日。今日我们只是要你俩是哥们。本天出现什么意外，我们就不可知了。你听见了吗？这帮狗直要杀我，你还让我束手就擒，放弃抵抗？这不是你自找的吗、啊？原本苏总已经给你退路，而你偏要跟他作对。而二爷那边本来你道个歉就可以，可是你却将他打成重伤，就连四大家族的人你也不放进眼里。刘香飞。到底是你眼瞎还是耳聋？我究竟做错了什么，让你对我有这么大的误解？就算你很生气，他们是惹了你，但是你也不能当着这么多人的面让他们下不来台啊！这个道理你不懂吗？你的意思是，谁强谁有理，谁有钱，就可以为所欲？不然呢？所以你信他们？他们一句废话，你当做至理名言？我说我大楚无双，你金刚放屁，很好，谁对谁错？我现在就证明给你看，一个卑微赘婿，装什么天下地？没有宁家的撑腰，你就是蝼蚁。你们要玩，我奉陪到底。两分钟内，周家、陆家、叶家，在大楚除名。另外，再准备三具棺材，安家。<笑>老子纵横至今，除了苏老、宁王，敢和我这么说话？你可是第一，你觉得你比他们更尊贵吗？这个世上不会有这样。我周日集团啊，经营了三十年，现在贵为江陵四大家族之一，你一个电话就想扳倒我，小子，那牛皮吹上天了吧？宁王爱卿有家，对赘婿来关照，但也不会因为赘婿牺牲江陵所有财富。穷人诈富，自命非凡。可惜宁王耐心有限，不会允许他胡来的。走着瞧吧，他马上就要原形毕露。爸，他们再这样胡闹下去，迟早会连累到我们宁家的。什么？叶家股票崩盘？宁王账户被查封？这我破产了？不可能！整个江陵，谁能动得了我叶家？这不可能是这个废物！哎，老六，什么？我周家的商场被关了？他法院的人来干什么呀？我违法经营，他们要抓我！你说什么？经济犯罪？我被通缉了，有啥破产了？我不是在做梦。你我，你看在我多年我给苏家效力的份上，你大有大量，放我一条生路吧！我知道这一切都是你受益的。宁王动的手，我就说啊，这个废物哪来的那么多人呀、啊？宁王护女心切，虽然苏怀只是宁王家的一条狗。但宁王也是要追讨，看来宁王要来真的了。宁王，你为了一个赘婿，这样盗我们的生路吗？啊，宁王，我我我知道错了，你你放过我们周家。啊！放我！你们这场闹剧，本王连王位都保不了。我要是趁三叔公没发飙之前，赶紧滚出去。三叔公，宁王，这这不对呀、啊。他就是一个赘婿，你不能这么对我们啊！你认错人了吧？他就是苏家的妻子，工地上搬砖的活，他就是个废物。瞎说！外面有人送来三口棺材，说是说是为你们准备的。天牛啊！这不对，这不对呀、啊！我都已经给你下跪了，你不能因为是一个赘婿就把我们赶尽杀绝，这不公平啊！好，来呀！这个蠢货，话太多了，拉出去，天水！等等。看样子他们还没玩够，我们继续。三叔，他们是我管教不严，要不由我。什么时候这么多罪？这个人到底是谁？竟然连宁王都敢动手？宁王何许人也？他居然敢打他，怕是九族都要遭殃了。三叔，我知道错了。这个混账，你知不知道你犯了多大的罪啊？宁王可是国之栋梁。我们整个江陵都要倚仗他！你竟然敢打他，你就不怕你九族被诛吗？明日夜某，就算是平下一切，这不长眼东西，就地正法，不会让你这跳梁小丑行动坐牢。老子，老子杀了你们！够了！
，给我闭嘴！臭婆。爸，这件事情本身错就在我们，而且天神殿最忌讳的就是。三叔公，哎，三叔公，你真知道错了，用功努力，一而再，再而三的，我我难辞其咎，我只有四段一，来赎罪你，啊，你我，宋白到底是何方神圣？这宁王不但给他下跪，还自断一臂，这天理难容啊！王朝的几位大人物，除了天神殿那位，难道他就是天神殿那位？不可能！这位战神李林甫还在北洋用兵呢，不可能是他！再说了，宁王跟李林甫，他俩是大仇的双冠，他怎么肯定跟他下跪啊？起来，这件事情与你无关。现在。我有资格和你们理论了吧？哎，事已至此，不如放手一搏。诸位，在场的江陵贵友、唇亡齿寒，我叶家作为江陵最大的家族，这些年给大家做的贡献也是有目共睹的吧？如果我叶家没了，那紧随其后的没有的，就是张家、李家、王家，在场的每一个人。你们是谁？谁找死？以往我们对事不对人。既然苏怀这小子不给我们留活路，那我今天会在这里立下军令状，倾尽叶家所有财力，诛杀这苏怀。叶若说的不无道理，此王此汉。三叔公是什么东西？我们不认识。不管他有多厉害，在江陵也不能为所欲为。有叶家在，我们能赚更多的钱。苏怀能给我们什么？叶家有难，我陆家。岂能坐视不理？苏怀废物东西，竟敢来鸡零撒野！难道以为我们四大家族是吃素的吗？我周家愿意助叶家一臂之力，你不就是一个暴发户吗？啊！现在我们四大家族在这儿，不用说别日了。今天我就要你的狗命！还有我们，为了他，为了他，为了他！苏怀，你不要仗着有宁王罩着就可以为所欲。今天在场的所有人，代表着江陵，我们江陵一座城。够不够压死你？不错，金陵应该重新洗牌了呀。刘总，你作为新晋的四大家族，难道不和我们共同进退吗？苏怀，我不管你是谁，你现在都应该向他们低头。你该收手。我问你，如果我早就站在云顶之巅，无人能及，你还会跟我离婚吗？废物，我不管你是谁，接下来。你都会成为一具无人问津的尸体。刘总年轻貌美，要是哪天不和你一同过了，难道还让他守寡吗？不管你是谁，我只是想劝你一句：你现在该低头。我为什么要低头？我错哪儿了？更何况，如果我向他们低头，他们会放过我吗？还是说，你也希望我消失？你在胡说些什么？根本就不知道我是谁。更别说他们这群乌合之众，哪怕真的有一座城池，压不住了。大难临头都不自知，好呀，那我现在就让你尝到这后果。今日叶家当先，诛其后路。还有陆家，江陵内外断其生路。我周家愿出全资，送他归西。为了他，为了他，为了他，为了他。这份投名状价值八百，你可要收好。说不定在黄泉路上还有人与你指个路，区区八百亿就想压我？八百亿，八百亿还不够啊！能够让金陵上上下下所有人这八百亿送你上路，已经是给你这辈子最大的面子。我最后再问你们一遍：你们确定为了一条狗倾其所有吗？确定，一定，肯定。今日必伏诛。苏怀，你个蝼蚁，想和天斗，你必死无疑。苏怀，你看到了吧？物以类聚，人以群分。你一个人，你斗不过他们。就算你是对的，他们是错的，又怎样？你终于承认错不怪我。那又怎么样呢？结局又不会被改变。这个世界没有对错，只有手段、实力。废物，认栽吧。这就是你所谓的实力。林天盛宴，泉流涌聚，我和父亲携手，百名富豪，让你无路可退，这就是我的实力。废物，你怕了
？你以为我们只是一些上不了台面的小喽啰吗？陆家和叶家同盟，抱歉，你帮不到我们。乡<笑>巴佬，你是自己解决呢，还是我们帮？乡<笑>巴佬，你是自己解决呢，还是我们帮你啊？不必。告诉天穹集团财务部，按照我发的名单，一律搜杀。哎呀，你到现在你还在装？你能联系上天穹集团的财务部？我看你最多就是给他们客服打个电话吧。原来你也知道我们叶家背后的顶头上司是苏家，是天穹集团吗？啊，告经天穹集团势力庞大，就算是宁王，也只是他们的代理人之一。而且啊，他们背靠天神殿，这十年来店主从来没有。家里的所有商会、集团、公司都来自天穹集团。我们有天神殿庇佑，这就是我们的实力。瞎了你们的狗眼！苏三少爷，这是天穹集团的主人。那他们作死，就让他们去吧。这场闹剧该结束。什么？我们公司被封停了，工程倒闭，管理层被抓，你在开玩笑吗？工程被人砸了，因为拖欠工薪，挪用公款。家主，不好了，江林两百多位幕后豪都被通缉了，这个已经上了新闻头条了。你胡说什么？头号罪犯就是你啊！我都要坐牢了。那他真的是天穹集团的主人？真的是你？你们这一群白痴啊！站在你们面前的人，大出无人呐！你们所有的一切都是天穹集团给你的，而天穹集团的百分之三十的股份来自于苏家，苏家真正的主就是三水公，苏怀。苏怀，苏怀，别闹了，他早就被逐出家门了。我看。这都是你的把戏，没事，老爷子到时候降降酒。你承受不住，你可真是一条疯狗啊！啊，做梦都想当主人，是你们全都完了。你们不是想知道那一千亿背后的主子是谁吗？我现在就告诉你们，就是他。我不是在做梦吧？我，明王会对他如此恭敬，甚至还制裁。我们我们都错，幕后神秘的主人就是这苏怀。这下笨货呀，真是！全盘皆输。不可能！如果他真是天穹的掌门人，那老爷子为什么没告诉我？我和我夫妻又算什么？绝对不可能！是我有眼不识泰山，不知天高地厚。你你可以收回叶家，只要你认我一条狗命。都是苏瑞元，都是苏瑞元的阴谋。我们认错了主人，对，我我我我我们太愚蠢了，是不是？对对对对，是，对对对，都是苏瑞元的跟我们有任何关系。苏少爷，我现在就废了他。现在你可相信了吧？你真的是苏家的掌门人吗？我早就给过你答案了。我之前我,我说过，我的能耐你无法想象。如果我之前知道你的身份，我是不会这样的。多说无益，你想要的，今日我一概都给你。就价值一千亿的樱花岛树，我给你；四大家族的虚名，我也给你；还有这满堂的风采，我都给你。你满意了吧？今日过后，你我两清。打断一下，谁是苏怀？天下第一神母木子心。传闻这木子心可是仅次于镇北战神的第二名。天神殿的人素来神龙见首不见尾，这二号人物能够出现在江陵。简直是不可思议！我是天神殿的神捕，将你这个杀人大魔头逮捕。你现在跟我走吧。这位女士，你搞错了吧？从我第一眼见你就开始怀疑你，我的手下已经做了 DNA 对比。你放心，天神殿秉公执法，你杀人越狱，按规矩，刑期一百年。今天我心情不好，叫你的上级来跟我说话，马上。公然拒捕。你现在的罪名又多了一条。木子金的上头，这名战神
当今大楚第一人。这个苏怀的身份真是可疑，他到底是苏家三少爷还是通缉犯啊？这还用问吗？孟神伯已经给咱们答案了呀，是不是？孟神伯，冒昧的问一句，这个苏怀可是神秘家族的掌门人啊？狸猫换太子的把戏。将你们耍得团团转。哦，果然如此，他一直在骗咱们。穆神伯代表的是天神殿镇北战神，他的话一掷千金。穆神伯，在你带走这个冒牌货之前，我们要解决一下自然人。给你们五分钟，我要活的。是穆神伯，我陆回愿出一千万，现场买人。有哪位英雄，现在拿着双臂？我加入一千万，我要他的两条腿。有这么好的买卖，我叶家自然不能错过。我也等价，要他的两个眼睛。这个位置你坐不了，为何？因为你不配。你个蠢货，你的演技十分拙。与其跟我斗嘴，不如好好想想，穿帮之后怎么跟要你命的人交代。他们的棺材已经备好，你确定要横插一脚，让大楚功勋穆家给你下葬？你的狗吠激怒不了我，你们怎么还不动手？穆子金。你在做什么呢？明伯，家父替我向您致安。今日的事情解释复杂，改日我会登门拜访，向您转述实情。现在我要办案，还有抓。疯子，办案连对象都没有搞清楚，他不是你能够查的，也不是你能够抓的。我劝你现在立刻收手，不然的话，对于你和穆家，自告控制。抱歉了，明伯。紫金办案只讲法理，不论人情。你，穆大神部，这里边是不是有什么误会？苏怀这个人虽然目控一切，夜郎自大，但我跟他相处多年，他从未做过什么违法的事情。看人不能只看表，有些人的外在十分华丽，内心却十分龌龊、卑。不得不承认，他的伪装十分优秀，能骗过大多数人，但骗不了我。你们在一起五。五年前他在哪？做什么？杀了多少人？你知道吗？凡事都有因。现在他的报应呢？五年前我确实救过他，但是他的背景、家庭我都不了解。他叫无名，外号贪狼，每进第一杀手。只要佣金足够，无论孩子、老人、士兵、都统，他都下得去。十年前被镇北战神亲自抓捕，可不到五年他就逃了出来，重操旧业。现在恶贯满盈，我追捕了他很久。这种人渣，我会弄错，可是真的。美心，我，你这废物，事到如今还在博取菲儿的同情，到此为止吧。四千万，有哪位好汉愿意废了这个废物啊？苏公子英明。只要不把他弄死，这四千万就是你们的。兄弟们，废了他，咱们一人一千万。嗯嗯嗯嗯我说了，这个位置不适合。看在穆老爷子为大楚鞠躬尽瘁、急流勇进的份上，你今天犯下的事情暂且记下。但是通常很快就会。你，畜生！废物，你羞辱我等也就算了，现在还敢调戏天神殿二号神捕，还把宁王耍团团转。你真当江陵没人能治得了你是？不是以为，是事实。小兔崽子，你别得意太早，我们的帮手马上就到了，看你能嚣张多久！不必了。动摇，动摇！我是神捕，请求增援，让总督府速派十大金刚前来围剿重犯。十分钟内，你必束手就擒。传我令，解除天神殿神捕权限，还有，让他卸甲归田。你骗不了我，那我们就拭目以待。柳小姐，你现在看清楚他的真面目了。苏怀，原来你说的、做的都是假的。原来你的过去那么不堪、狼狈、令人作呕。
苏欢，你别再演戏了，你不过就是利用他人身份苟活的骗子罢了。没了这所身份，你还能大摇大摆的走在太阳之下吗？苏欢，你的良心不会痛吗？心痛？三年前你抛夫弃子，你不会心痛吗？我儿因为失去妈妈，而哭到失声、救急发作的时候，你在哪里？我是否会心痛？你没有资格来指责我，你根本就不知道我为了你还有灵儿我付出过什么，你也不知道我失去了今天这个晋升的机会，将会给我带来多大的灾难。柳香飞，你还不知道吧？你和这众人想要的权利、财富，都来自于我的恩赐。我在角落里住着，他们这里装腔作势。不神卜说的不错，等十大金刚到场，就算你再能打。我看你能挺多久、啊？如果不是今天凌天大宴，权贵云集，大家都要面子。否则，我一声令下，我陆家门三百多号保卫立刻包围这里，每人一个唾沫，就能淹死你。听见了吧？不要再做那些没有意义的挣扎了。方才你让我等吃鳖，让众人俯首，现在十倍富，哪怕你只是臭臭，我也不将你拆解。哦，话说回来，我怎么可能喜欢上这个二手？他柳轩飞不过是我一个很难得的猎物。等我得到柳家所有资产以后，就把他扔到窑子里，连同他的高傲一起摒弃。素怀，你住手！你还嫌你闯的祸不够大吗？难不成你要在监牢里待一辈子，你才肯罢休是吗？我告诉你，别乱来！哎哎公子去医院！公子，畜生！你，你竟敢下如此狠手！还有你，柳家用完了！瞎、嗯、眼的东西，听罪当诛！如果事到如今，你还要护着他？还有法律吗？我堂堂的江陵，难道要让这个破皮在这耍无赖吗？这个酒店都没有保安码啊！为什么还不把他抓起来？乱棍打死！吴尊总，莫慌，我陆家虽然做这件事，但也不想让七爸爸下手。他们已经行动了，你演啊！你再继续演，我看你能演多久？当众杀人动手，死罪难逃。我建议你先接电话。不需要你提醒，废。我是林二神捕，听到请讲。我是李林甫，你的职务被解除了，马上返回告警，这是军令。另外，替我转告苏三少爷，我一个小时后。回到江陵向他请罪。你说什么，舅舅？子金，我保不了你，而且你爸已经同意把你许配给苏怀。三天后成亲，从现在开始，你必须听他话。你这贼子，跟我舅舅和爷爷说了什么，让我许配给你？快说，从实招来。难道苏怀不是好奇？不假，岂不是？好了。够了！我代表唐山名家，还有首府顾家宣布，哎，这一次的宴会到此结束了。外面那一排军棺材，耳朵，各自去立。苏怀居然是大楚首府的女婿。镇北战神李林甫亲口所说，宁王坐镇，这下不会是假的吧？苏辙背后居然不是宁家，而是首府顾家。这也说明为何宁王一直向着他了。哈哈哈哈哈！这这误会，一切都是误会。哎，苏怀，不，苏先生，这不是、呃、穆小姐，她让我们陪她一块演戏，跟你闹着玩的，这都是。啊、哦，对对，哎，我们四大家族平时就爱演戏。啊，是啊，你看我我我我我我们本来就是想给你一个惊喜，没想到是。哇，这位苏先生，这我有眼不识泰山，不知天高地厚。我叶家为你穆家，我马首是瞻。这贼子到底用了什么手段骗过我父亲还有舅舅？子金，你给我闭嘴！穆家这群老狐狸，居然用联姻巴结三叔公！哎，我怎么没有想到啊！啊，子金，你能嫁到苏家，也是你的造化了。宁伯，你不用安慰我。我告诉你，我穆子金的男人需有盖世之才，你没有这个资格，也不配进入穆家。还有，你的身份我一定会调查清楚，但凡有半点可能，就算镇北战神为你开脱
，佛爷一定会亲手将你送入。刘总，您父亲的电话。喂，什么？爷爷因为心脏病二十分钟之前走了。好，我现在就回来。苏怀，我恨你，我恨你。老爷子临终前留下了遗嘱。他说他从前有眼无珠，未识真龙。老爷子还说了，他坚决反对你跟苏怀离婚。我知道了，现在回去。等一下，你放心，事情我会搞清楚，然后派人退婚。你等着。退婚？你在玩火？是你在玩火？你不是想知道我是谁吗？我现在告诉你。汉蝶龙兽，解除你职务的人不是李林，而是我。我可拿出了舅舅，只有一个人有这个权。你口中的那个人是谁？大厨第一神王，天神天殿主，神君，帮我查一个人。我们绝不能这样坐以待毙。门口那一百多间棺材。都是给在场的江陵权贵准备的。这苏怀是要挑战我们整个江陵，我们江陵不能输。我立一份金令状，到时候歃血为盟，哼，交给苏老爷子。朕战神武明府足够让那废物碎尸万段。你没事吧？这点伤算什么呀？跟宁家覆没相比，不值一提呀、啊。穆家这个老狐狸，他不知用了什么手段。他居然把木子金送给了三叔。哎，那对了，玉儿，我们不可再犯任何错误了。那柳家那边怎么办？我们要如何处理啊？三年来，我们在柳家身上搭了数百亿，而且将军浩京那些顶级富豪无不以为柳家和天穹集团的关系匪浅，这钱占尽了便宜。三叔公说了，大典过后，他和鲁玄飞互不相欠。告诉咱们的人，终止和柳家的一切合作。商场如战场，柳家没有了少爷的庇护，就是泥土高粱，任人宰割。都不重要了。解释一下吧，今天发生的事情。苏家李林甫见过店主。店主，别让人家息怒。木子金那丫头闹出乌龙，又不是看在您未婚妻的份上，我就够了。说重点，老李，三叔公说的是他和木子金的婚事儿。哦，这更不关我的事了。您和木子金的婚约，只有苏老爷子和穆老爷子商榷的，是天君指定的。而且这，我也是刚知道啊。啊，对了，三叔公，您推引这几年呢、啊，老李是兢兢业业的。天神殿的大事小事啊，都是他操持着，这没有功劳还有苦劳。婆婆没事吧？啊，没事，三叔公。又做噩梦了，不怕，爸爸在这儿。爷爷，好想好想妈妈。原谅我的这一次妈妈吗？苏怀，老爷子生前希望你能为他送终，现在你马上来一趟柳家。好，我马上来。大伯、二伯，对不起，我来晚了。你们来的不晚，你们要来的太早啊，老爷子走的更快。大伯，你这话什么意思？明知故问吗？明天盛宴上的事，现在已经人尽皆知了。因为你们两个废物的私情。不但让我们柳家丢失了成为四大家族的名分，还让老爷子活活气死。你怎么还有脸回来呢？爹，他说的是真的吗？爷爷到底是怎么走的？贤妃，别说了，他他们就是故意的。你爷爷根本就不知道人天圣殿的事儿。老爷子的遗嘱说是把柳家的一切都留给你和苏。什么？闭嘴！那是因为老爷子病入膏肓，糊涂了。试问，我们柳家这么大的产业。怎么可能交给一个废物呢？再说，五年前老爷子竭尽全力来拆散他，不就是因为不喜欢江淮吗？柳千飞，我告诉你
。如果想让这个废物入我们柳家，除非我们都不在。要不是为了灵儿，你们以为我有闲情踏足这里吗？大伯，我跟苏怀还没有名义上的离婚。不管怎样，他算是我们柳家的一份子。不管怎样，我要带他来送爷爷最后一程。他送他。哼，我怕老爷子死不瞑目啊！大哥，咱爸临终前确实是再三叮嘱让苏怀回家。好了，老三，如果你再要替这个废物说话，那你就跟他一起滚。今天本来是我们柳家光宗耀祖、名垂江陵的好日子，可就是因为这个废物，让我们柳家在林天盛宴上败退。还有你，你说你爷爷这么相信你？甚至都把柳家的经营权交给了你，可是你们呢，却活活的把老爷子给气死了。我真的没有。你当我不都眼瞎吗？现在电视上到处都是柳家名落孙山的新闻，这不都是你们干的好事吗？老爷子驾鹤西去，有一半的责任都在你们两个废物身上，你们怎么还有脸来送他呢？大伯、二伯，这件事情没有办好，是我的不对。但是今天能不能先让野英下葬？以后的事情我来负责。你说的倒是好听。这原本价值一千亿的樱花岛树的合同你还没拿回来，四大家族的名分你也丢了，现在还让我们相信，怎么可能呢？除非你愿意把柳家的经营权交出，除非你愿意把柳家的经营权交出，然后带着这个废物滚出江陵。你这个废物，你笑什么？作为子女，你们不为老爷子善后，反而在这演戏争权，真不屑为人子孙。你回家！我说错了吗？你们柳家现在拥有的一切，本来就是我所施舍的。我若想收回，你们将一无所获，原形毕露。好大的口气！二叔，切勿动怒啊！对付这种渣子，我们天神殿最在行。我说你这个小王八蛋，你以为你是谁？你不过就是一个打工的一个搬砖的。而我的儿子柳浩，那可是天神殿的一位士官。所谓的天神殿，那可是威震八方、名扬天下。就你这种人物，想必连听都没听过吧？爸，像他这种小人物，怎么可能听说过天神殿呢？而且我们天神殿向来低调，就连万人之上的殿主李林甫都很少在公众面前露面的。哎，三年了，我们柳家从籍籍无闻到江陵的参天大树，早就饱经磨砺。别说是把你拖出去教训一下，就是让你在人间消失，那也是易如反掌。废物，现在跪下给我爹磕十个响头，我可以给你留个全尸。区区天神殿的预备士官，很厉害吗？<笑>废物，我看你是被吓傻了吧？真是无知者无畏啊！天神殿是世界上最厉害的组织，殿主李林甫更是无人可敌，就连天君见了他都得叫他一声正北战神。在你看来，区区天神殿士官也可以横扫半个江陵，怎么样？感觉到恐惧了吗？啊？要么跪下磕头，要么让我捏碎你。大哥，你消消气。苏怀他只是一介草民，他什么都没见识过，他不懂。至于经营权，我愿意交出来。什么？好，这可是你说的。二，让他去接磕头。芬芬，如果你找这样的话，你二伯和你大伯也不会给你动怒。如果你签了这合同，那咱们就还是一家人，是吧？菲儿，柳氏集团是你和你爷爷的心血，你不能给他们了。闭嘴。老三，就由你说话了算，不能签。你活腻了是吧？你就这点能耐，还想入天神殿，简直笑话、呃呃！你个农民工，你敢打天神殿的人？你不要命了你！天神殿不需要这种垃圾。你好大的口气啊，臭小子！就不怕得罪了天神殿，把你粉身碎骨，人间蒸发吗？是吗？老李，帮我查一个叫柳浩的预备士官。老大，查到了。当年你下令私铸柳家，刚好这个叫柳浩的申请入伍，我就知道了，驳回他的入伍申请。这种人渣，不配入天神殿。没有，你不会告诉我，你刚才这通电话是打给镇北战神？嗯，他要是认识镇北战神，你让我倒立拉屎都行。小南，你以为在拍电视剧呢？镇北战神听你使。难道老爷子当真是糊涂了，让这个窝囊废回家？岳飞，听二叔你去劝，赶紧领这个年轻人去医院看看。这年纪轻轻脑子就烧坏了，以后烧成了白痴，那伺候他一辈子。岳飞，别再让这个废物胡闹了，否则这个家我们都没法待了。够了，苏白，从明天盛宴到元月送终，就不能让我省点心吗？鲁炫飞，我已经一忍再忍了。
你好，天神殿总部。呃，对对对，我是柳浩。那个五号，我一定会按时参加入选的。什么？我被取消资格了？因为我人品卑劣。不是，哎，儿子，发生什么事了？爸，天神殿总部打来电话，说我取消了我入伍资格，从今往后我再也进不了天神殿了。浩儿，你看看有没有可能他只是诈骗电话？我真的是，你说，你对我儿子做了什么？做回来，你。刘千飞，你真是你爷爷的好孙子。你爷爷尸骨未寒，你就领着这个混蛋来捣乱，还敢打你大伯？你真是大逆不道啊！来人，把老三一家给我轰出去！从今天开始，老三一家和柳氏断绝关系。大哥，你不能这么对我们！离开柳家，我们该怎么活呀？大哥，说好的，我菲儿把柳家经营妥善，就让我们认祖归宗。可是现在柳家无日中天，大哥你怎么能？反悔吗？都是你这个扫把星！你看你干的好事，苏怀，真的是你吗？你对大哥做了什么？我说了，像这种垃圾不配入天神殿。我明白了，一定是这个废物把我们的对话录给了天神殿总部。我们天神殿向来低调，绝不允许下属声张。小兔崽子，你用这种卑劣的手段毁了我的前程，我饶不了你！我果然是蛇出逆目，你们一家吃里扒外，没一个好东西。大哥，二哥，你们息怒。苏怀，你当真如此吗？还不给你大伯道歉？道歉可以，让他跪下来跟我道歉，我或许可以考虑收回成命。你听听，听听，不知道的还以为这个小王蛋是天神殿后门的主子，连李林普都要听你的，是吗？这个废物断了浩儿的前程，你必须要给个说法。大伯，二伯。苏怀是我带来的。爷爷临终前说想要让苏怀送他最后一程，我没想到这件事情会造成这么大的后果。接下来的责任都由我负担。经营权我不要了。苏怀，现在我什么都没有了，这下你满意了吧？刘建飞，你真的是太好气了，柳家终于是我的了。<笑>听到了吧？从此你们跟我们柳家没有关系了，还不快滚！要不是你，这柳家这一百亿不可能这么快到我爸手里。等我当上了柳家大少爷，我会陪你好好玩的。啊，哎，大哥，刚才你可不是这么说的啊！你刚才说，只要我们交出经营权，你就善待我们。我想要的，我已经得到了，我还留着你们这些蛀虫，有何用？要怪啊，就怪你是个私生子。现在老爷子也走了，我们柳家与大哥马首，你还想回来做梦？还不快滚！妈，他们还不能滚，我们的账还没有清算。你想怎么算？就凭你刚才废我儿子前程，我们就可以用你的命清算。造孽！造孽呀、啊！你这个扫把星，我们到底欠了你什么？也非要我们一家三口给你陪葬？爸妈，事已至此，再怪苏怀也没有用了。毕竟这个人早就烂透了，我早就不应该给他第二次的机会。刘宪飞，我这是在帮你。帮我？从凌天盛宴，我没有成为四大家族之一，到今天爷爷的葬礼造成这样的局面，你帮我什么了？你分明是在害我。你以为我很想来吗？也罢，有空记得回来看看灵儿。告辞。站住！你以为我们柳家是什么地？你想来就来，想走就走。你拿我说的话当放屁吗？小耿可以给我爹和二叔跪下。然后再从我的裤裆里钻过去。天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯。既然你这么在乎这张经营权，那我就让它变成一张废纸。嗯哟，又要给李宗图打电话了。怎么，这次是要灭了我们柳家吗？啊，我已经迫不及待了。废物，不会以为一个电话还能让我们柳家颠覆吧？如果真的是这样，我们全家下来给你当狗。这可是你说的。什么？柳家遭不同势力狙击，半小时之内损失一百多亿，发生什么事了吗？现在不清楚，不知道谁在搞我们柳家，股票大跌，损失已经无法挽回。大哥，出事了，所有合作的公司都取消了合同，就连银行都得催款。这这这到底是怎么了？这是？难道真的是你？<笑>不好意思，我这次什么都没做，肯定不是你这个小王八蛋。你要有这个能耐，我跟你信。完了完了完了，柳家上新闻了。你又怎么了？新闻上说，因为这三年
各个公司以为我们跟天雄集团关系密切，所以才倾囊相助。但是今天早上天雄集团发出声明，和我们撇清了所有关系。所以，所以什么嘛？所以强倒众人推。以前和我们关系密切的合作伙伴，现在恨不得活剥了我们。大哥，聂家、周家、李家都不接电话，而且我们的合作公司也发来信息说切断我们的货源。难道是天又灭我六家吗？哥，咱们家还有平儿，平儿的背后是。然而，我的好孙女。你一定要帮帮他们，一定要帮帮刘家呀！放心，大伯，有我在呢。我现在就给穆家打电话，让他们帮我们柳家渡过难关，顺便让穆家派人清理一下没用的东西。莫非我们柳家后面真正的实力，你们根本无法知道。我们家平儿是镐京首府穆家魏过门的儿媳妇，而且这桩婚事是镐京第一家族苏家签的婚宴。平儿才貌双全，不像某些人吃柳家的，喝柳家的，巴不得我们柳家灭亡。现在有我女儿在，柳家不会有事，反而会鱼跃龙门，重新成为江陵第一家族。我们柳家有没有你们无所谓，只要平儿在，柳浩在，我们失去谁也无所谓。废物，不是一个电话就让我们柳家颠覆吗？等着呢。你可太高看他了，他就是一个白日做梦的鼠辈。穆大少爷一定是在忙，所以没接电话。不过他给我发信息了，说过二十分钟后就会派人过来的。关键的时候还得我的好处。我们柳家有了穆家的倾家加持，我们在江陵又有何惧呀？啊！哈哈哈大伯，这件事情有蹊跷，你确定不找人彻查清楚吗？万一以后有什么问题，你到时候再想办法应对，可就来不及了。闭嘴！我看你就是嫉妒平。满嘴胡言！同样是柳家人，一个嫁给了高高在上的穆家少爷，一个嫁给了啥也不是的农民工。你知不知道？因为我们柳家被足足嘲笑了五年。平安，谁是柳总？啊，我我就是柳总。您您是？宁王有命，让我把这一千亿的银行导数转账合同交给柳总。啊，等一下，你确定这是柳家对柳总？我不是。合同是给柳玄飞的，任何人没有资格冒领，绝对不可能。柳玄飞他在连接盛宴上把一切都告诉了。宁王，他怎么可能？你是不是弄错了？是柳玄飞得罪了宁王，还和这个废物一起弄坏了这个凌天大典，上都上新闻了。他现在才是柳家的罪人，瞎了你们的狗眼！宁王一字千金，我再声明一次，这份合同非柳玄飞莫拉二人。天降横财啊！这可是。一千亿的合同啊，能买两个柳家吧？女儿，你还愣着干什么？赶紧签字呀！这份樱花倒树的合同真的是给我的吗？可我跟那宁王素不相识，他为什么会给我这个？刘大小姐，只要签下你的名字，樱花倒树即刻归在你的名下。另外，你可能误会了，这份合同并非来自宁王，而是一位大人物。大人物？难道你们还不明白？柳家能有今日，全然这位大人物所恩赐。当然，刘大小姐。你能有今日，也是因为这位大人物。只不过今日过后，柳家与这位大人物再无任何的干系。那这位先生，我想请问一下，那个大人物到底是谁？这个大人物就是……嗯、这还用问吗？当然是我的未婚夫穆大少爷了。不不不是，平儿，你你等一下，你是说这份一千亿的合同是穆家少爷送来的？平儿，这里是不是有什么误会啊？嗯，穆大公子是我们柳家的成龙快婿，他怎么却能帮助一个被我们柳家赶出来这样的人，而且一松手就是一千？大伯，穆大少爷又不是千里眼，他肯定不知道柳家刚刚发生的事情啊！大少爷八成还认为柳家是柳轩飞掌管的，将柳家拖入破产的境地，所以才让宁王来救场，并且放下狠话，从今日起与柳轩飞划清干系。这样说的话，就全解释得通。刘玄飞，你把柳家害成这样也就算了，没想到还要享平儿的功劳。大哥，刚才那位先生明明说，你说什么说？有其父必有其女。想当年，你妈上位成了小三儿，生了你，你女儿更不要脸，竟然跟这个农民工死了。要不是老爷子用计把她请回家，说不定啊，现在还在哪个工地上搬砖。你说什么？我爸说你不行，连自己老婆都保护不了。你这个废物，恐怕到现在还不知道吧？想当年，柳轩飞为了救你和你那个小哑巴，自己被迫离开了江陵，和我们一起唱了一台苦情戏。实际上啊，他
他早已经被我们柳氏啊关了一年了。此话当真？苏怀，我曾经跟你说过，我这三年来过得不易，而你呢？你没有帮我，反而把我推向了深渊。不是那样的，你听我解释。我不想听你解释，我听的已经够多的了。苏怀，你指望这个废物，还不如乖乖听老爷子的。找个有钱人嫁，毕竟你也是挺值钱的二婊子。今天开始，谁都不能动他。我不仅要动他，还要把他卖到窑子里。能奈何啊？啊！我让穆家、嗯、捉你马门。苏怀，你赶紧放开他。穆家首府的人已经来了，我们得罪不起。我说过，只要你开口。我给你一切你想要的，包括护你安生。你连自己都难保了，你还护他呢？你畜生！你放开我儿子！穆家人已经到了，苏怀，再不放手，你们全部都得陪葬啊！老宋、啊啊，废物！你吃了雄心豹子的，竟然敢废了我大哥的手臂，我要你拿命还！老七，刚才手滑了。混账！是你在挑战我的底线，我要弄死你！啊啊买一送一，你说说呀，你的底线是什么？苏怀，不要仗着你会点功夫就可以为所欲为，我家饶不了你。顾管家，你来的正是时候。这里有个泼皮无赖，不仅废了我大哥，还羞辱我柳家。你赶紧派人把他拉出去，直接处置了。哪里蹦出来的像杂碎啊？这个废物是柳宣飞的老公，柳家几口人已经被我大伯逐出家族，可他们脸皮太厚，赖着不走，还要把莫大少爷送给我的签约合同据为己有。签约合同。穆管家，难道不是因为穆大少爷要把樱花岛处转让给我前来的吗？哦，我想起来了，想起来了，大少爷是曾说过，在你们大婚前要送一个贺礼当彩头。刘宣飞，你听到没有？这一千亿的合同，明明就是穆大少爷送给我们的，而宁王口中的大人物，从来都是穆大少爷。大哥，二哥，穆管家，你们息怒，这一千亿合同我们不要了，我们现在就走，行吗？站住！谁允许你们走的？这所有的祸根都是苏怀，跟我们没有关系。对对对，都是这个人，他要和我女儿离婚，而怀恨在心，跑来添乱的。妈，最好爸，再怎么说，苏怀他也是灵儿的亲生父亲，他这三年来带着灵儿，他不容易。你们不能这么对他。这都什么时候了，你还为这个废物说话？是要让我们给他陪葬，打死丫头。够了！要想从这里走出去，不是不可以。第一。配着让这个废物给在场所有的人跪下道歉。第二，把他大人的双手，哎，双脚一同留下。第三，今天刘老爷子的丧葬费用全部由他承包。穆管家，他就是个臭农民工，兜比脸都干净，更别提让他承包丧礼了。既然没钱，那就只有卖身了。这个废物不值钱，但是我听说柳宣飞的行情呵呵，柳大小姐，既然你想帮他，那就负债负偿吧。穆管家，你想让他怎么偿还？李家公子天生残疾，多灾多病，但是柳公子对柳宣飞情有独钟，李老爷子有意出一千万做彩礼，把柳宣飞娶进家门，就当冲喜了。原来穆管家是因为这件事才来的。一千万，柳宣飞，这可是天大的好事啊！这样吧。我以柳家家主的身份，决定把柳宣飞嫁给你。大哥，你不能这么对我们。那个李公子他要花柳病，整个人传染。你把我飞儿嫁过去，这不是把他往火坑里怼吗？看在我们是一家人的份上，求求你们了，饶了我的女儿吧。李家是江陵名族，你们家能够嫁到李家，那是你们上辈子修来的福分。再说了，李公子就算是再没用，嗯、一个。只会挥舞拳头，到处也是成堆的废物墙吗？他们的嘴里你看清楚，我看清了，但又有什么用呢？这不就是我的命吗？命由自己，不由他们，何况你还有我，有你。哎呀，你可别在那给我装二五八万了。这是因为有你，他才变得像孤魂野鬼。有你，我呸！嗯、呃，原来你就是那个大闹凌天盛宴的跳梁小丑，仗着我们穆家的威风，在大街上出尽了风头。可是你想不到吧？你和我们穆家大小姐的婚约，这是一场乌龙。原来是你们穆家大小姐有关系，怪不得那么猖狂。他怎么可能和我们穆家有什么关系呢？他不过是驴蒙虎皮呀、啊，驴子蒙着老虎的皮，在大点上占点便宜，就开始自不量力。臭虫的就是臭虫啊，臭虫穿上老虎的马甲，他照样被人踩死了。刘小飞，<笑>你看到了。如果你还不赶紧跟这个废物撇清关系的话，那就会惹火上身。趁着现在有一个不错的机会
，好好珍惜吧。你们一定要我嫁到厉家吗？如果我不同意呢？你不同意，不同意我就让你们一家在监里消失。对，走吧。好了，这顿饭就吃到这儿吧。废物，你想干什么？好你个小王八，你竟敢大闹我们的商宴！别误会，我只是砸了你们的饭碗。你简直是狂妄！今天的穆家人在，你还敢胡作非为，就不怕在人间出名吗？好，你等着，现在我就给总督打电话，让他带人把你抓进大牢，让你在耗子里待一辈子。苏怀，你把我们害惨了！这个杀千刀的，你怎么不去死呢？够了，爸妈，苏怀不就是让你们看清了这帮人的嘴脸吗？我想问问你们，有没有把我当做过柳家的人？要不是我爷爷活着的时候保护我，你们早就把我赶出柳家了吧？我被你们裹挟了三年，我忍了三年，现在我不想忍了。你，好你个柳家的不孝子孙，你给我等着！穆管家，总督的人什么时候到？赶紧把那几个不长眼的全部拉出去！不必了，吃着药吧，这废物完蛋了。大小姐，哪吒不怕您出来了？苏伦二十年的狗，连未来的主子都不认识了。家里的狗不懂事，我替你教训它了。另外，明天盛宴的事情我已经查清楚了，是我认错了人，错把自己的老公当成罪犯。大小姐，您您您这这是怎么了？您怎么像一个废物地头啊？是啊，大小姐，您是不是搞错了？是这个废物砸了我们的商宴，还废了我儿子，他还侮辱你嫂子。砸了便砸了，废了便废了，有什么问题吗？没，没问题。穆大小姐，你这般维护这个废物，未免显得黑白不分了吧？不管怎样，我都是你嫂子，你就算不给柳家面子，难道你连你大哥和我的面子你都不给吗？<笑>我穆家的事情，什么时候轮得到你一个外人插嘴？这是我大哥让我带来的婚约，从此你们穆家和柳家没有关系。这不可能。刚刚莫大少爷还给我发信息，说有重要的文件交给我。不对，那份签约合同就是莫大少爷给我的。你大哥不可能这么对我的。你在胡说什么？我们穆家上下从容，爷爷明令，军人不得经商。别说一千亿了，十亿也拿不出来。不可能是这样的。这三年来，穆家背后的大人物不就是穆家大少爷吗？难道不有他人？穆家和柳家的婚约原本就基于那个人，如今那个人和柳家脱离了干系，那你和我大哥的一纸婚书理应做了。莫大小姐，您说的这个人到底是谁呀、啊？是我冤枉你了，回家任你处置。穆、啊、小姐，请你自重。我知道你讨厌我，但我会用行动证明我穆子金有资格成为你的妻子。原来这个苏怀一直都有穆大小姐的支持，难怪如此嚣张。爷爷告诉我，他为我订了一门不可否定的婚事，只要我见到那个人，一定会欢喜。之前是我不识好歹，险些铸成大错。紫金九岁从容，十三岁入天神殿，金戈铁马，烽火连天，都是因为你。十年前见你第一面，我就认定了你。今天我才知道，你就是他。穆小姐，不必说了，再怎么样也不过是个吃软饭的。只要我们柳家不倒。来日我一定将你碎尸万段，不必来日了。今日我就让你们柳家覆灭，两分钟内收回柳家的一切。别以为后面有了穆大小姐帮你，你就可以欺负我们。我告诉你，穆家从容，大楚律律，事关不可以经商。就算是他们家再有权势，也不可能在商海里让我们消失。只要你弄不死我，迟早有一天我会把失去的连本带利的还给你。什么？柳家破产了？我们欠款七百亿，七百个亿！大哥，咱们柳家完了吗？不是他，就是这个废物，他仗着和穆家的关系，强行的压制我们。苏怀，你这样逼他们，这是断了他们的后路，他们一定不会放过我们的。我们已经知道你和穆家关系不浅，到此为止吧，不然你会有大麻烦。苏怀，你适可而止吧。柳大小姐，我未婚夫说话一言九鼎，没有人可以否定。别说是拿回属于他的东西了，就算是让柳家在这个世上除名，也没有人敢反对。爸
，这个废物现在和穆家搞上了关系，我们搞不定他的。他们穆家以权宁灭我们，这完全是滥用职权。只要我们告上浩京，一定会还以公道。我爸说的对，这些年通过穆大少爷，我在告京也认识了一些有用的人脉。大家放心，今天的账我们必然会清算回来。柳轩飞，我从来都不知道你有过这般委屈，看在灵儿份上，我们重新开始吧。不必了，苏怀，我对你已经没有了感情。我知道你这么做只是想可怜我，但大可不必。我柳轩飞纵横江陵商场多年，什么大风大浪没见过。不久之后，我就会重振旗鼓，卷土重来。到时候你要把灵儿还给我，毕竟你和苏大小姐已经有了新的生活。我跟木子金不可能。够了，苏怀，我会向你证明我始终是站在云巅之上的人，而你倒是要好好考虑一下，是否还要继续过这种寄人篱下的生活。既然如此，我懂了。我还有最后一个请求，后天是灵儿生日，我们一起吃个饭吧。贝儿啊，你确定要和他解除关系吗？这个人早已经病入膏肓，无药可治。我给过他太多次机会，可是他让我绝望。我倒是觉得这个苏怀也不一样。难道柳家的倾诉真是他的能耐？他这个废物，头脑简单，四肢发达，除了惹是生非，有什么能耐呀、啊？不过是仗着穆家略显风光而已。话虽如此，他现在靠着穆家春风得意，而我们已一无所有。不过，那我们也再给他一次机会。我们借着苏怀教好穆家，然后卷土重来。女儿啊，我觉得你爸说的不错，不如你就当是踩着一条舔狗，重新开始，顺便把咱们灵儿再夺回。苏怀，穆大小姐，我知道你讨厌我，我来找你并不是因为你的权势和背景。九年前大雪封城，爷爷带我去苏家贺新。只有我看见了苏大少爷、二少爷被十九名境外刺客刺杀在血泊中。他们本来是要对我下手的，可是一个少年一把长剑，突破重围，突破风雪，救下了我。你就是那个小姑娘。可是他们从来不听一个小姑娘解释，怎么都认为你就是凶手。沧海桑田，这些已经不重要了。不重要，在紫金心中，你就是英雄。所以我发誓，一定要成为大楚第一神捕，为你把烟区都洗刷掉。你的好意，我心领了。苏怀，我不管你十年经历了什么，可舅舅说过，想要站上云霄，必先堕入地狱。我不管你是谁，我只想告诉你，我紫金能成为你的好妻子，灵儿的好母亲。三天之后就是灵儿的生日宴，作为母亲，我会去的。你安吃着。三叔公。老爷子病危，只想见您一面。当年的错误，他早已追悔不已。他现在只想把苏家交给一个正确的人。燕京暂时失信。十年前杀害你大哥、二哥的凶手再度出没，他们来自五国，号称是龙脊飞将。如今，他们是联合重犯，无名亲自率军入侵中原。哎，恭喜三叔公，灵儿公主恢复了。这三年来，天君为了帮老大救治小女儿，可谓是寻遍了天下名医。如今，小小姐已经康复，可谓是可喜可贺啊！父母国事待我，我必以国事报之。老大，您这是说准备要重掌天神殿了？那太好了！你们回去告诉老爷子，好好休养，等我回来。三叔公，您原谅老爷子了，老爷们知道，那一定会高兴死。啊，太好了！哦，对了，明日。是灵儿公主的生日，老爷子邀请天下顶流、大楚所有名门权贵为她庆贺。啊，我知道啊，三叔公不想铺张浪费，但这是老爷子一片心意啊。那妈妈后天会来吗？啊啊，呃，三叔公，这样，明天我亲自去接柳小姐过来。那他会走吗？不会了，再也不会了。爸妈。你们一定要叫苏怀来这里吃饭吧。我们请他吃饭是为了让他给我们和穆家牵线，你不必有心理负担，全当这是一场生意啊。就是，女儿呀，妈知道你恨他，但是谁让这个废物还有利用价值呢？等咱们把他榨干了，会把他踹走。不是，我的意思是说，这里的消费很高。好了好了，给他打电话啊。你这个废物怎么来了？苏怀，我知道你放不下菲儿。但是带着孩子搞这种
追踪尾随的把戏就过分了吧？我们只是来吃个便饭，没别的事的话，我们就先走了。既然来了，就坐下来一起吃个饭再走呗。灵儿，妈妈给你订了意大利的冰淇淋，是不是还从来没吃过呢？今天想吃什么，随便点，外婆请客。外外孙女，跟着你爸爸说美瞳了，天天吃那些垃圾食品对身体多不好啊！灵儿呀，跟着你那废物爸爸，一辈子也吃不到这些好东西。不过没关系，以后呀，外公外婆照顾你。至于你这个废物老爹嘛，就自生自灭好。你也坐吧，刚好有点难事要跟你商量。我菲儿当初选择了你，跟你受了两年的委屈，你还记得吧？爸。都过去了，女儿呀，你爸说这些是为了让这个废物不要忘本。我看你也不是忘恩负义的人，你现在呢，搭上了木匠，成为了大家族的赘婿，而我们柳家却因为你的原因分崩离析。你们到底想说什么？我说你这个废物，不要以为你当上了赘婿，你就能用这种口吻跟我们说话。我们叫你吃饭呀，是看得起你，你别给脸不要啊！我现在通知你。宣飞这边，我会更恨。我希望你跟穆大小姐打个招呼，让穆家帮助宣飞重回云上巅峰。事成之后，少不了你的好处。不好意思，我跟穆家并不熟，你们找错人了。给你脸了是不是？爸妈，以前我就没指望过苏怀，现在我也不指望他。苏怀，你没什么事的话，吃完饭就先走吧。不好意思，各位，我们店马上就要打烊了，烦请你们先把账单结一下。你结什么账呀？你什么服务态度？投诉你了？这是我们店店规，只要你们付了账，随便投诉都行。你行啊，我记住你了。说吧，多少钱？七十九万四千八百。多少？七十九万四千八百。什么东西啊，这么贵？你是不是黑店呢？我报警了。我们这里是七星级餐厅，明码标价。我早就看你们一副穷酸样，吃不起就不要装大款。你说什么呢你？你说什么呢？就桌上那瓶红酒就价值四十万，我以为你们识货呢，原来是一群土包子。同学，你干嘛干这么多？你好，我叫柳千飞，我是江陵第一女总裁，你应该听过我的名字。这顿饭能不能先赊着？什么江陵女总裁？老子没听说过。吃饭付钱天经地义，你们跑到这儿来吃霸王餐，我看你们是活腻了吧？真是冤家路窄呀，苏怀，我怎么哪儿都能看到你？光天化日，朗朗乾坤，你别胡来！三叔三婶，你们这是怎么了？<笑>平儿，你来的正好，我们正好遇到点困难，需要八十万。才八十万？对，那个八十万。平儿呀，你真是我们的大救星。我说过要帮你们吗？才一天不见，连顿饭都吃不起了，真丢人。我可是你三叔，你不能见死不救啊！我们是亲人。别闹了，在我看来，你不过是我们柳家养的一条狗吧？你你。妹妹，没想到你还跟这个倒霉蛋在一起呢，怪不得混得连顿饭都吃不起呢。柳平，我们都是柳家人，柳家现在有难，我们应该同舟共济。这顿饭我会自己想办法的。办法？你能有什么办法呀？据我所知，你应该连一万块钱都掏不出来吧？哦，对了，忘记告诉你们了，柳家并没有结束，因为因为我柳家重见天日。柳千飞，本来这一切都应该是你的。可是你不珍惜，偏得当着我的面和这个废物藕断丝连。我早就告诉过你，他会让你坠入万丈深渊的。怎么样，感到绝望了吗？你和你爸本来就不是我们柳家，现在老爷子不在了，你们啊就应该跟老爷子一起消失。你们非要把我逼上绝路吗？这是你自己选的，你知道吗？当你把这个废物带到柳家的时候，就注定你和他一样成为下人。而下的人注定被人玩弄，小杂种，你敢推我，我打死你！苏怀，你干什么？这里可是九级安保，你别乱来！还他妈愣着干什么？赶紧进来，把他清出去！陆总，大姐，你们有什么事情冲我来，能不能放过他们？自从你俩复合以后，你就没有跟我谈判的资本了。给大家介绍一下，柳平，柳家新的生意，还有。我苏瑞渊的背景师，而你呢，就是我再也看不上的一个二手货。柳玄飞，没想到吧？要不是你这个废物老公，我怎么可能踏入苏家的大门？我们都已经被赶出了柳家，你们还想要怎么样？现在知道求饶了
。晚了，你当初跟我高冷的时候想什么？我妹妹，我真应该把你现在落魄的样子拍下来，然后传到网上去，让大家都看看。毕竟曾经的第一女总裁。现在混得连饭都吃不起了，真是大新闻啊！闹够了没有？闹够了就立马结账滚蛋。今日苏公子嫁给我们店，不要影响苏公子食欲。可是我们没这么多钱呐、啊。没有，那就留下来在这里打工三十年、五十年，什么时候还完，什么时候滚蛋。你刷盘子去！妈的，你居然打我！不就是八十万吗？打卡。你这张卡里真有八十万？想多了，他一个臭农民工搬一辈子砖，也挣不到这笔钱。废物，我知道你很能装，但在真正的实力面前，你的这些伪装通通不作数。我知道你被穆大小姐包养了，但是穆家遵守大义，除了军用工资，并没有其他收入。就算穆大小姐再怎么宠爱你，也不可能给你八十万，让你在这充大款啊！有的，老姐说的不错，你居然敢耍我，张总，有人闹事儿。我劝你瞪大眼睛看清楚，这卡里的钱你这辈子都花不完。这里有人吃霸王餐，还拿一张废卡戏弄。我听说贵公司最低消费十万元，现在怎么什么人都能放？原来是苏公子，不好意思，苏公子，您的建议我们已经采纳。狗东西，就是你没吃霸王餐是吧？这张卡我好像在哪见过。这张卡是这个臭农民工拿过来的，说不定是在大马路上捡的呢。不对。张总，我刚才试过了，卡里面没钱。瞎了你的狗眼！这是北京的零零一号 VIP 最贵黑卡，普通的 BOSS 机根本没有消费权限。快，把我们的贵宾专用金拿来。尊贵的零零一号 SVIP 先生你好，你本次消费七十九万，卡上余额三十二亿，赶紧查收。你要招人，找个正常的。听到没？你被解雇了，还不滚蛋！张总，苏公子，他居然有零零一号 SVIP 卡，这怎么可能？张总，是不是搞错了？这卡一定有什么问题。公公子，李小姐，这 SVIP 卡千真万确。哦，对了，楼上的贵宾包厢要留给这几位先生使用，你们就一步大厅吧。胡闹！你让我，你这个废物，受错了。今日零零一号客人大驾光临，本来想关停营业，只服他一人，能让你们在这吃饭，已经给你们面子，也不识抬举。错。你给我等着，咱俩没完。明天江里会出现一个九鼎之上的大人，我今天暂且饶过你。等我招待完这个大人以后，再送你半箱半天。苏坏，你这张卡哪里来的？还有里边的三十多亿。这点钱不算什么，不算什么，这可是天文数字啊！那么多钱，你哪来的？该不会是干了什么见不得人的勾当吧？我说你这废物，可别害我们啊！就算穆大小姐待你不薄，你也不当这般胡闹。穆家在大楚是一代元老，老爷子两袖清风，一身正气。若是因为你而招致非议，不管干涉下。随你怎么想。灵儿，我们走。妈妈再见。混账，居然敢打着穆家的名义挪用公款，我看他真是无多了。这种狗仗人势的东西，咱们可离他远点，免得招来横祸。你们放心吧，我一定会把灵儿夺回来的。哎，刚刚灵儿是不是说话了？你有此理，又让那个废物给装到了，老子要扒了他的皮！苏公子，消消气，那个废物不就是仗着穆家吗？等你等你苏家掌门人的时候，顺势再拿下穆家，到时候要处理一条废犬，还不是随时随地啊？你说的也对，现在眼下最重要的是明天的接风宴。据说老爷子为了这个神秘的大人，已经动用了苏家所有能用的资源。明天我会把这个贺礼送上，这个大人物一定会特别开心。到时候，我就会站在一人之下、万人之上的位置。哦，这个大人物到底是谁啊？此人天命九鼎，就连大楚天君也要礼贴送贺。我猜这个人他就是天神殿殿主。那苏公子，到时候你就是天神殿殿主身边的大。你可别你在穆少身边待这么久，他真没动过你。苏公子，你要不信，你现在可以要。鼠弟弟搬新家了，他东瞧瞧，西瞧瞧。哎，三叔公，这公子进来大半天了，看来二二零二公主确实合得来，让他回去吧。哎，三叔公。有件事不知当讲不当讲啊！其实灵儿公主的病有一多半都是穆子金的功劳。你说什么？天君只派第一神医，不然医术高明
。可怜人公主的天生奇病，她无从下手啊。后来是木子金用了自己一身的武者修为作为药引。灵儿公主的病餐。灵儿睡了，我先走了。哎，等等，我送你。不必了，穆小姐，我替灵儿谢谢你。灵儿这个姑娘很可爱，我很喜欢她。如果我是说，如果你放不下她的话，能不能让她做我干女儿？穆小姐，你这是何苦呢？就当报答你对我的救命之恩嘛。明天是灵儿生日，你一定要来啊。当然，听说你要离开江陵回天神殿了。可惜我再也没有机会和你一起在战场上杀敌。你一定要平安回来，灵儿需要你。今日天神殿殿主千金生辰大宴，有请四方名门九州权贵入场。苏怀，今天我有一个特别重要的宴会，关系到我们柳家重回巅峰。至于灵儿的生日，你替我向她说声快乐，我忙完就联系你。爸爸，其实你和阿姨在就够了。灵儿，你说的阿姨是谁啊？当然是穆阿姨了，我好喜欢她。苏家为客，天神殿殿主千金生日。特写价值两亿帝王玉奉上。平王，往日是我做的，今天以后咱们都是天神殿殿主的人了。抬头不见低头见。柳家柳宣妃，恭祝殿主女儿生日。这份薄礼，还请宁王替殿主收下。谢了。嗯。哟，什么风把柳大总裁给吹过来了？不会吧！天神殿殿主设宴，你怎么？我记得在座的都是名门权贵，身价最低的也都有百亿。敢问刘总，您现在身价多少？我的身价是偷偷摸摸的混进来也就算了，居然拿着三五百块的东西当做是店主的贺礼。柳宣飞，你怎么这么不要脸？柳平，请你对我尊重一点。今日的大宴，我也是受邀请者。好、哦。你怎么不说是天神殿殿主看上了你，让你来做殿主夫人呢？苏总，你胡说些什么？怎么，我说的不对吗？刘宪飞，你就是一个一文不值、身败名裂的二手货，竟然跑到这儿来，这不是自取其辱吗？刘宪飞，的确是我请来的。宁王，竟然是你！苏公子，罢了，我看宁王把他请过来。也不过是为了看一场笑话。你看他一穷二白、孤家寡人的样子，一会儿名流权贵环绕，估计他就得找个地洞钻起来。既然是来丢人的，怎么不把那个废物苏怀也带来？毕竟你们两个才是天生一对儿啊！苏怀他……柳香妃是我请来的，有什么问题吗？你，你有什么资格？<笑>我知道了。一定是你偷偷带他溜进来，毕竟钻狗洞也不是第一次。苏怀，你怎么在这里？当然是来给灵儿过生日的。苏怀，你别闹了，这里不是你该来的地方。灵儿呢？快带他离开这里。今天这场宴会本来就是为灵儿生日所准备的，别做梦！废物，你怎么不说你就是天神殿殿主啊？不然呢？难道是你？我可不敢。今天权贵云集，我虽然作为苏家家主，但在这“天神殿”三个字下，也不敢喧宾夺主。废物，天神殿是我大楚的殿国基石，你在这么多人面前公然的对殿主不敬，当真以为自己有九条命吗？就算他有九条命，今日也必须丧命于此。在下江陵叶枫，携江陵商会百人血书，拜见天神殿殿主。望天神殿殿主为我等伸冤，除掉这苏怀，安邦江陵。没想到吧，苏怀，当日若以穆家之势灭我江陵各族，可曾想我叶枫命大，天不亡我。今日有天神殿殿主在，又有这血书在，必定会还我等一个公道。公道？你所谓的公道是什么呢？一只蝼蚁
，还敢参天？当日你狗仗人势，以布衣之躯，与我各族名门抗衡，光这一项极罪当诛。说来说去，你还是没认识到你自己的错误。当然，叶风，你知道为什么整个江陵几大家族我独留你一人吗？<笑>我当然明白，我的能力岂是你一句话就可以颠覆？这一点你不懂吗？苏怀，别闹了。今日这世恶宴之人，不是你能想的。宁王都要为他服务，你就不怕得罪了他，九族难当吗？我若说，就是我的。你，你病入膏肓了吧你？除了叶家叶风，还有谁想要压我一等？都站出来吧！柳家不服，柳家愿同叶家荣一起除灭苏怀。狗东西，没想到在这儿还能遇到你，真是冤家路窄。如今我已经掌握了你依靠穆家私营的证据，只要我把这些证据交给店主，你和穆家都会服。除了他们，还有没有人？看来只有你。废物，你知道你自己在说什么吗？今天在座的可是全省首屈一指的权贵，他们只要轻轻动一下手指，就能捏得你粉身碎骨。苏瑞渊，你知道我今天为什么叫你来吗？何事啊？我就想让你知道，狗就是狗，永远都是。<笑>真是他妈的无稽之谈！你还以为你是苏家三少爷，我是被你那个喝来喝去的黄毛小子吗？我告诉你，今天我是来给天神殿店主千金送贺礼的。你说你请我来，你他妈的有病吗？他是什么样的人？你很快就知道了，穆大小姐。到现在你还护着他？我木子金认定的男人不需要我护着，就算需要，我也可以为他付出一切。你穆家作为大楚功勋，世代从容，在大楚的地位无可撼动。但正是因为这样，你木子金更不能为所欲为。今天有店主为我们主持公道，你和这个废物恐怕马上就会一起消失。就算是这样，我也宁愿和他一起。穆大小姐，我和苏怀相知相识五年，他是什么样的人，我可太清楚了。咱们两个同为女人，我奉劝你一句，我之前也像你一样痴情，但结果只能同我一样，同样错付。柳轩飞，你口中的错付指的是苏怀吧？你知道他是什么样的一个人吗？你知道这个世界上最重要的，并不是荣华富贵。五年，你们在一起五年。你真的知道他是谁吗，大小姐？他是谁？我比你清楚。不，你不清楚。整个大楚再没有像这般的男人，至少在我穆子金心中，此生非他不嫁。穆大小姐，我也不过就是好言相劝，你根本就不知道他的所作所为。我在他身上浪费了五年的青春和无数的精力，换来的只有绝望。柳轩飞，你真的付出了这么多吗？我，你没有，你眼中只有自己。你的痴情和他的牺牲来比不值一提。你的付出和他为你做的、为柳家做的，简直九牛一毛。我再问你，你知道今天是什么日子吗？穆大小姐，你到底什么意思？今天是灵儿的生日，作为母亲，你不应该在他身边吗？我当然要陪在他身边。等我把这边的正事忙完，我便会回去陪他。不必，他就在这儿。灵儿，灵儿，苏怀，你现在立刻把灵儿还给我，否则，否则如何？否则我就同他们一起向天神殿殿主公诉，将你除灭。很好，你很好。不管怎么说，灵儿是我亲生的，没有哪个母亲能放下自己的女儿。苏怀，你对我做的伤害。我可以既往不咎，但是今天你必须把灵儿还给我。你给不了她依靠，也给不了她未来。你根本就不配当一个母亲。我怎么就不配？我能给她更优渥的生活，我就比你配。她只能跟我在一起。在你眼中，只有金钱。当初我被迫离开你们，做了假的葬礼，不惜抛下了我的女儿。我为的就是让她能够过上更好的生活，不然我做这些。是为了什么呢？灵儿刚出生，听不到，看不到，我不能让她和我一样，嫁给了一个没有用的男人。苏怀，我所做的牺牲，你根本就想象不到。<笑>
。一个男人的无用，就是从他被众叛亲离开始。当他爱的女人也离开他，但他却还守着那最后的尊严。苏怀呀，苏怀，你现在什么感受？痛苦、绝望，还是内疚？小家长，往日你从我这拿回去的东西，我今天要你一并吐出来。而且是十倍，不，万倍！你毁我爷爷丧礼，害得我们柳家破产，这一切我一定会让你算的。恳请宁王，请您让今日的主人现身吧。我等有要事呈报，关乎江陵的未来，朗朗乾坤，青红皂白。你的请求我驳回了。另外，从现在开始，柳家从江陵消失。<笑>你以为你是谁呀、啊？天神殿的殿主，你今天还带了个小杂种呢。看来是早早做了准备，要冒充绝世无双的殿主，把林天盛宴的那一套再故技重来吧。什么？在场没有任何人质疑他的身份，会不会他是真的？绝无可能，大哥，站在你面前的这位苏公子是最了解那个废物的人，当然。还有跟他相处了五年的柳宣飞，你们认为他会是九五至尊的那个大人物吗？苏怀，我知道你嫉妒我，谁让我马上就是苏家的继承人呢？要怪就只怪你太不争气了。本来你也能做到一人之下万人之上的位置，但你现在只配在我脚下。你真认为老爷子会把苏家交给你？当然，我不怕告诉你，老爷子。马上就要不行了。今天的晚宴，老爷子就会宣布苏家未来的继承人就是我。从今天起，我就是万众瞩目的存在，而我会成为苏公子唯一的女人，同样站在万人之上。刘宣飞，你现在是不是很后悔？苏公子，我够了，你们的梦该醒了。苏家为贺小小姐生日，特奉贺礼送到。这是苏老爷的名下所有资产的转让书，价值三万亿。苏老爷子已经签字，将这些全部奉送于小小姐。另外，老爷子让我给你带句话。苏国家，你干什么呢？苏瑞渊，你的任务已经完成了，该谢幕了。任务？什么任务？<笑>小丑跳梁自取灭亡。若不是你像个小丑一样在三少爷面前来回蹦跶跳窜，让少爷看到苏家交到你们手上只会一败涂地，他怎么会这么快的回心转意？苏管家，你说什么呢？老爷子让你来江陵，只有一个目的，那就是。挽回三少爷，不可能！老爷子说过，我才是苏家的继承人。那是因为你少听了两个字：苏家继承人的狗。不可能！咱们忘了他以前做过畜生无辜事情吗？苏管家，你相信我，动得了这个废物找我撒钱？哼！苏怀现在是苏家掌门人。那我们岂不是没有机会翻盘了？我不会输的，不会！你们都不信我，我今天李战神来了，我就在李战神面前揭穿他的本性。天神殿代理人李林甫都来了，真正的主人马上就会出现。我们还有机会，今天一定要扳倒那个废物。苏家大公子苏瑞渊见过李战神，还他妈愣着干嘛？这可是大楚镇北的战神李林甫，有他在，就有人为我们主持公道，也能把苏怀拉入深渊。李战神在上，请为我等主持公道，还精灵一片清白。这里到底发生了什么事儿？禀告李战神，我江陵最近有妖孽作乱，为非滋事，不但亲手毁了我们四大家族的八百亿产业，还使江陵各族名门一夜之间大杀青岛。我这里有一份百人血书，都是为了声讨那个妖孽的。不仅如此，这个妖孽还不把天神殿放在眼里，不仅殴打天神殿的预备士官，还大闹天神殿殿主千金的生辰宴会。没错，我
，这个废物简直该死！你呢？你还有什么要申诉的吗？他不仅夺走了我的孩子，还夺走了我亲手创造的所有财富。今天我要和各位同僚一起请求李战神为我们主持公道。既然这样的话，我就没什么选择了。属下李林甫为贺小主任心碎，协理奉上。李家臣，你这是干什么？为何给一个三叔公？灵儿公主的生日大宴现在可以开始，请您上座。谢谢，谢谢，上位。你真是天神地地主，不然呢？你现在知道了你我的差距啊！我看到了，我们的距离犹如天堑，哪怕我十辈子都够不着。我早就该猜到，你就是天神地地主。苏安，我还是你，永远都是。你还要告我？我，哎、okay, 在你眼中，什么是公道，什么是公平？错，公平、公道都在人心，不是权力可以压制的。苏公子，苏店主，我求你放过我，我可以伺候你，给你当牛做马。其实你们都错了，我并不是什么苏公子，也不是什么天神殿殿主。那么，你到底是谁？他是谁？不是早就有人告诉你了吗？南斗一人举世无双，天神殿殿主苏家三少爷都只是一个名称，真正的他就是苏桓。柳家用了三年时间，从不到百万，晋升为江陵头号家族。你还真的以为背功于你的奇迹经营能力卓越吗？不，不是的。你口口声声说三叔公毁了你的一切，殊不知你的一切，柳家的一切，都是他给的。只不过现在他要收回来了。原来我那个天神殿选上也是因为他，不错，就是因为他。这么说，穆大少爷和我……你们柳家还真是一群蠢货啊！你们柳家所获得的青睐都来自一个人，就是站在你们身后的神秘大人物，而你们却不自知，简直是愚不可及呀、啊！穆大小姐，你,你帮我你跟穆大少爷说一下，我保证。以后再也不会。现在，你看清楚了吗？苏怀，我懂了。你能给我一次机会，我们重新开始，好不好？我改变主意。为什么？因为他嘛。你可知，我只不过是一个普通的女人。如果早知道你的身份，我们两个不会像现在这样。不管怎么说，我们两个在一起那么多年，我还给你生了一个孩子，这还不够吗？苏怀，而他呢？他只不过是觊觎你的身份，不然他会站在这里吗？不然他会心甘情愿的以身相许吗？他根本就不会。柳小姐，你又错了。苏怀与我有救命之恩，我加入天神殿，成为大楚第一神捕，我所有的努力、动力都是因为他，因为我曾发誓要为他洗刷冤情。苏怀根本就不是什么杀人犯，相反。在我心中，他是一个英雄，一个大英雄。灵儿，姐姐要走了。其实灵儿很需要，需要你陪她。等等，杨双飞，你还不知道吧？灵儿之所以能够恢复，都是因为穆小姐。这些年，你眼中只有你自己，从来都没有想过灵儿，没有想过我。你说我不理解你，但你有没有想过，正是因为我理解你，相信你。所以才会被你那幼稚无趣的谎言给欺骗了。柳小飞，你永远都是灵儿的奴隶，但是我的妻子三年前就已经离开了。苏怀，你不能这么对我。这次换我来救你好不好？我们两个重新在一起，我求你了好吗？求求你了。不，你的梦太遥远了，而我要活在当下。让他们进来吧，有请。大楚十三省八百权贵，名门路长苏灵儿生日宴正式开始。干妈